அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மேனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் புதிய சமச்சீர் புத்தகம் ஆறாவது முதல் பருவம் கணித பகுதியை பார்க்க போகிறோம் ஸோ கணித பகுதியில் டிஎன்பிஎஸ்சி அல்லது வேறு விதமான போட்டி தேர்வுகளில் எப்படியெல்லாம் இதில் வந்து கேள்விகள் எடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆறாவது முதல் பருவம் அப்படின்றதுனால இதில் சம்ஸ் எல்லாமே என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப பேசிக்காக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்கள் சரிங்களா ஸோ எண்கள் அப்படின்ற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் சயின்ஸ் சம்மந்தமாக நிறையா என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ வனம் அப்படின்றது என்ன இருக்குது காடு அப்படின்றது ஜியாக்ரஃபியில் நம்ம சிலபஸில் இருக்குது ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் தமிழ்நாட்டில் ஏறத்தாழ இருபத்தி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து சதுர கிலோமீட்டர் வனப்பகுதி உள்ளது ஸோ அப்போ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா என்னது உங்களுக்கு பரீட்சையில் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்படின்ற நம்பர் வந்திருக்கும் சரிங்களா ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இங்கே கடைசியில் மூணு நாலு அஞ்சு இங்கே ரெண்டு ஆறு அப்படின்னு வந்திருக்கா ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜியாக்ரஃபி பகுதியில் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து பால்வெளி திரளில் ஏறத்தால இருபதாயிரம் கோடி விண்மீன்கள் உள்ளன ஸோ இது வந்து நமக்கு ஃபிசிக்ஸில் நமக்கு இந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்து மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா தொடரி முன்னி அப்படின்னா என்னன்னு சொல்கிறாங்க தொடரினா அடுத்து வரக்கூடிய எண் முன்னினா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எண் ஸோ ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு அதோட தொடரி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அது ஒன்றை கூட்டி எழுதணும் முன்னி கேட்டாங்கன்னா ஒன்றை கழிச்சு எழுதணும் சரிங்களா சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்குறதுக்குலாம் சான்ஸ் கிடையாது இது என்னது அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறணும் சரிங்களா மிகப்பெரிய ஓரிலக்கை எண் என்னது ஒன்பது அதோட ஒன்றை கூட்டினீங்கன்னா மிகச்சிறிய ஈரிலக்கை எண் கிடைக்கும் பத்து ஏன்னா நமக்கு கேள்வியில் இது ஒரு பாயிண்ட்டாக வரும் இதுவே கேள்வியாக வராது தெரியும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து இந்த மாதிரி நீங்கள் இதை எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க மிகப்பெரிய மூவிலக்கை எண் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அதோட ஒன்று கூட்டினீங்கன்னா மிகச்சிறிய நான்கு இலக்கை எண் கிடைக்கும் அந்த மிகச்சிறிய நான்கு இலக்கை எண் என்னது ஆயிரம் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் நிறைய டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம் ஸோ அடுத்தடுத்து நம்ம போயிடலாம் ஸோ இதில் கேள்விகள் வேறு என்ன முக்கியமாக கேட்கலாம் அப்படின்னா ஏன்னா டிஎன்பிசியில் சிக்ஸ்த்துலேருந்து எடுத்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டாவது கேள்வியை பாருங்கள் பத்து லட்சத்தில் எத்தனை நூறுகள் உள்ளன ஸோ அப்போ பத்து லட்சம் அப்படின்னு என்ன பண்ணிக்கிறணும் எழுதிக்கிறணும் டிவைடட் பை என்னது ஹண்ட்ரட் ரெண்டு ஜீரோவுக்கு ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிருங்க அப்போ மீதி எத்தனை இருக்குது பத்தாயிரம் இருக்குது ஸோ அப்போ பத்து லட்சத்தில் எத்தனை நூறு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் பத்தாயிரம் நூறு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இடமதிப்பு விளக்கம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இடமதிப்பு விளக்கம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் எல்லாருக்குமே ஓரளவு என்ன தெரியும் அப்படின்னா நம்பரில் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால் அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தில் எத்தனை ஆயிரம் அப்போ ஒரு லட்சம் டிவைடட் பை ஆயிரம் அடித்து கொடுத்தா என்ன வருது நூறு வருது ஸோ அப்போ ஒரு லட்சத்தில் எத்தனை ஆயிரம் இருக்குது நூறு ஆயிரம் இருக்குது அடுத்து பார்ப்போம் ஸோ அடுத்து வந்து விரிவாக்கம் செய்யுங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம கேட்க மாட்டாங்க அடுத்து பெரிய எண்களின் இடமதிப்பு இடமதிப்பு அப்படின்னா ஒவ்வொரு இல்லாதக்கத்துக்கும் என்ன இருக்குது ஒரு இடமதிப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் ஒன்று பத்து அந்த மாதிரி வரும் ஸோ அதெலாம் நமக்கு என்னது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஸோ வேணும்னா உங்களோட நாலேஜை செக் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு கணக்கை பாருங்கள் சரிங்களா அடிக்கோடிட்ட இலக்கத்தின் இடமதிப்பு கேட்குறாங்களே இதோட இடமதிப்பு என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் அப்போ எட்டோட இடமதிப்பு என்னான்னு கேட்டால் லட்சம் அப்படின்னு சொல்ல தெரியும் சரிங்களா அந்த மாதிரி நமக்கு தெரியுதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போயிருங்க சரிங்களா இதில் நம்ம ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம் ஸோ அடுத்து வந்து முக்கியமானது என்னது அப்படின்னா இந்த அட்டவணை இந்திய எண்முறை பன்னாட்டு முறை சரிங்களா ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா கான்செப்ட்டு இதில் நம்ம பெரிய நம்பரை பார்த்தோம்னா நம்மளே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ பத்து கோடி அப்படின்றத எடுத்துக்கோங்க இந்திய முறையில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கடைசி மூணுது அடுத்து ஒரு கமா அடுத்து ரெண்டு ரெண்டு இலக்கமாக என்ன பண்ணுவோம்னா கமா வாஸ்டே போவோம் அந்த பன்னாட்டு முறையில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மூணு மூணு டிஜிட்டாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கமா வாஸ்டே போவாங்க சரிங்களா அதை நீங்கள் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க என்னது நம்ம இந்திய முறையில் கடைசியில் ஃபஸ்ட்டு மூணு டிஜிட்டுக்கு ஒரு கமா அடுத்து ஃபுல்லாக ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட்டுக்காக கமா வச்சுக்கிட்டே போவோம் ஆனால் அவங்களோட
இங்கே கேள்வியில் ஏதாவது ஒரு கேள்வியை நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ நம்மளோட இது நமக்கு கான்செப்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கா அப்படின்றது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதில் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சரியாக தவறால் பாருங்கள் சரியாக தவறால் இந்திய முறையில் என்ற எண்ணெய் என எழுதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடைசியில் மூணு அடுத்து ஃபுல்லாக ரெண்டு ரெண்டாக வருது ஸோ அப்போ இது என்னது கரெக்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து வந்து ஓர் இலக்கை எண்ணின் தொடரி எப்போதும் ஓர் இலக்கை எண்ணாகும் ஸோ இது மாதிரி கேட்கலாம் சரிங்களா இந்த கேள்வியை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓர் இலக்கை எண்ணின் தொடரி எப்போதும் ஓர் இலக்கை எண்ணாக தான் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஒன்பது அது ஓர் இலக்கை எண் அதோட தொடரி என்னது பத்து ஸோ ஈர் இலக்கை எண் வருது அப்போ இது வந்து என்னது தவறான கூற்று அடுத்து மூவிலக்கை எண்ணின் முன்னி எப்போதும் மூன்று அல்லது நான்கு இலக்கை எண்ணில் இரண்டு இலக்கை எண்ணாகும் ஏன்னா மூவிலக்கை எண்ணின் முன்னி நூறுக்கு முன்னி என்ன வருது தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரலாம் மற்ற நம்பருக்கெலாம் என்ன வரும் மூன்று இலக்கம் வரும் ஆனால் இந்த நூறுக்கு மட்டும் என்ன வரும் ரெண்டு இலக்க முன்னியாக இருக்கும் அப்போ இதுவும் என்னது தப்பு ஸோ அப்போ மூணாவது கொஸ்டினும் என்னது கொஞ்சம் முக்கியமானது தான் சரிங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம வேறு ஏதாவது முக்கியமான கேள்வி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நாள் அடுத்து இந்த நாலாவது கொஸ்டின் மாதிரி கேள்வி நிறையா கேட்க சான்ஸ் இருக்குது மிகச்சிறிய ஆறு இலக்க எண்களில் எத்தனை பத்தாயிரங்கள் உள்ளன சரிங்களா இப்போ டைரெக்டாக கேட்கலாம் மிகச்சிறிய ஆறு இலக்க எண் எதுன்னு கேட்க மாட்டாங்க மிகச்சிறிய ஆறு இலக்க எண்களில் எத்தனை பத்தாயிரம் மிகச்சிறிய ஆறு இலக்க எண் அப்படின்னா என்னது ஒன்று போட்டு அஞ்சு தைபர் போட்டோம்னா அதுதான் என்னது மிகச்சிறிய ஆறு இலக்கை எண் சரிங்களா இதில் எத்தனை பத்தாயிரம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா பத்தாயிரத்தில் அப்போ என்ன பண்ணிட வேண்டியதான் அடிச்சு கொடுக்க வேண்டியதா அப்போ மொத்தம் நாலு ஜீரோ கேன்சல் ஆகும் அப்போ அங்கே எத்தனை இருக்குது பத்து பத்தாயிரம் இருக்குது சரிங்களா மிகச்சிறிய ஆறு இலக்கை எண்களில் எத்தனை பத்தாயிரங்கள் உள்ளனா பத்து பத்தாயிரங்கள் உள்ளன சரிங்களா இந்த மாதிரி கேள்வி டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது சரி அடுத்து பார்ப்போம் ஸோ இதெல்லாம் கார்புள்ளி அதெல்லாம் என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா கேட்க மாட்டாங்க ஸோ அடுத்து வேறு ஏதாவது நமக்கு இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஸோ இதில் வேறு எதுவும் இல்லை இதில் புறவ ஏவினாக்கள் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா நம்ம குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் புறவ ஏவினாக்கள்லேருந்து கேள்வி கேட்குறதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது ஒரு பில்லியனுக்கு சமமானது என்னது அப்படின்னா நூறு கோடி பத்து மில்லியனின் தொடரி அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஒரு மில்லியன் அப்படின்னா என்னது பத்து லட்சம் அப்போ பத்து மில்லியன் அப்படின்னா என்னான்னு தெரியணும் சரிங்களா ஒரு மில்லியன்னா என்னது பத்து லட்சம் சரிங்களா இப்போ இது தான் என்னது லட்சம் ஸோ பத்து மில்லியன் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இன்னொரு ஜீரோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இன்னொரு ஜீரோ ஆட் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணணும் இங்கே ஜீரோவை போட்டு இங்கே ஒன்று போடணும் சரிங்களா அப்போ இதுதான் என்னது பத்து மில்லியன் அப்போ பத்து மில்லியன்னா என்னது ஒரு கோடி வந்துருச்சு சரிங்களா அப்போ இந்த நம்பரில் கடைசியில் என்ன பண்ணணும் தொடரினா ஒன்று போடணும் சரிங்களா அப்போ கடைசியில் ஒன்று போடுங்க இந்த மாதிரி ஆன்சர் எங்கேயாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து மொத்தம் நடுவில் எத்தனை ஜீரோ ரெண்டு நாலு ஆறு ஜீரோ வரணும் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு ஜீரோ வந்துருக்கு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஆவன்னா தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை வந்து நிறையா பேர் எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஜீரோ வேணையில் தப்பு பண்ணுவாங்கன்றதுக்காகவே கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு கேள்வியுமே என்னது முக்கியமானது ஸோ அடுத்து வந்து இந்த கேள்வியும் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னா நம்ம நார்மலாக தப்பு பண்ணக்கூடிய கேள்வி இது வந்து என்னது அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதின் தொடரி மற்றும் முன்னியின் வேறுபாடு எந்த ஒரு நம்பருக்கு தொடரி மற்றும் முன்னியின் வேறுபாடு என்ன தான் வரும் அப்படின்னா ரெண்டு தான் வரும் சரிங்களா எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ மூணுன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க இதோட தொடரி என்னது நாலு இதோட முன்னி என்னது ரெண்டு சரிங்களா இது ரெண்டையும் கழிச்சா என்ன தான் வரும் ரெண்டு தான் வரும் ஸோ இது வந்து எல்லா நம்பருக்கும் அதே தான் வரும் ஒரு நம்பரோட தொடரியையும் முன்னியையும் கழிச்சா எப்பயுமே என்ன தான் வரும் ரெண்டு தான் வரும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து என்ற எண்ணின் விரிவான வடிவம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் கம்மி தான் ஆனால் நம்ம இது கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவே சரிங்களா அடுத்து வந்து எண்களை ஒப்பிடுதல் அப்படின்னு சொல்லி டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நமக்கு அந்த கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் சிம்பிளாக என்ன பண்ணணும் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அது நமக்கு நான் இந்த நம்பருக்கெலாம் நமக்கு என்ன அது நார்மலாகவே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அடுத்து முக்கியமானது இங்கே அறிந்து கொள்கையில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கேள்வியெலாம் கேட்பதற்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக சான்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்களேன் டென் பவர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா என்னது கூகோல் அப்படின்னா அப்படின்னா டென் பவர் ஹண்ட்ரட் சரிங்களா டென் பவர் டென் ஹோல் பவர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா என்னதுன்னா கூகோல் பிளக்ஸ் சரிங்களா கூகோல் பிளக்ஸ் அதாவது டென் பவர் கூகோல் கூகோல்னா
ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு சதுர கிலோமீட்டர் கேரளாவோட பரப்பளவு முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூணு சதுர கிலோமீட்டர் கர்நாடகா வந்து பரப்பளவில் தமிழ்நாட்டோட பெருசாக இருக்குது ஆந்திராவும் தமிழ்நாட்டோட பெருசாக இருக்குது அப்போ இந்த தென் மாநிலங்களில் பரப்பளவில் மிகப்பெரிய மாநிலம் அப்படின்னு பார்த்தா இது தான் வருது கர்நாடகா அடுத்து ஆந்திரா அடுத்து தமிழ்நாடு அடுத்து கேரளா சரிங்களா ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசையில் தான் எழுத சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம ஜிகே கொஸ்டினாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா சரி அடுத்து வேறு என்ன முக்கியமானது இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இடமதிப்பின் முக்கியத்துவம் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் கொடுக்குறாங்க ஸோ இடமதிப்பு அப்படின்றது நமக்கு என்னது அப்படின்னா நமக்கு சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்பதற்கு சான்ஸு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ அடுத்து ஒரு ஜிகே கொஸ்டின் வருது பாருங்கள் ஜிகே கொஸ்டின் என்னது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மலைகளோட உயரங்களை மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தொட்டப்பெட்டாவோட உயரம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மீட்டர் மகேந்திரகிரி வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மீட்டர் ஆனைமுடி ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஸோ ஆனைமுடி தான் என்னது உயரமான சிகரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு அடுத்து தான் என்ன வருது தொட்டப்பெட்டா வருது ஸோ அடுத்து என்ன வருது அப்படின்னா வெள்ளையங்கிரி வருது சரிங்களா வெள்ளையங்கிரி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி எட்டு அதுக்கடுத்து தான் என்ன வருது அப்படின்னா மகேந்திரகிரி வருது சரிங்களா ஸோ அப்போ இதை வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு கூட நம்மகிட்ட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜிகே கொஸ்டினில் கேட்கலாம் ஸோ மேக்ஸில் இருக்குன்னு நீங்கள் வாட்டுக்கு விட்டுட்டு போயிடாதீங்க சரி அடுத்து புறவய வினாக்கள் ஸோ இதில் வந்து ஈஸியான கேள்வியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதில் பாருங்கள் பட்டியலில் எந்த எண் வரிசை சிறியதுலேருந்து பெரியதாக வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஸோ இதை பார்த்தனே குழப்புற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவலாக இருக்கிற நம்பரை பாருங்கள் இதில் வந்து பதினாலு இதுலேயும் பதினாலு இதில் நூற்றி பதினாலு தான் இருக்குது சரிங்களா இங்கே ஆறுன்னு வந்திருக்கு அடுத்து எட்டுன்னு வந்திருக்கு அடுத்து இங்கே எட்டுன்னு தான் வந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஆறுன்னு வந்திருக்கு இங்கே எண்பத்தி நாலுன்னு வந்திருக்கு ஸோ சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பர் போகணுன்னு சொன்னாங்க அப்போ இது தப்பு அடுத்து வந்து பாருங்கள் இங்கே இருபத்தி மூணு இங்கே இருபத்தி நாலு அப்போ இங்கே இருபத்தி ரெண்டு வரலாமா தப்பு சரிங்களா ஏன்னா ஈக்குவல் டிஜிட் தான் இருக்குது எல்லாமே அடுத்து நூற்றி முப்பத்தி நாலு நூற்றி முப்பத்தி நாலு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஸோ சின்னதுலேருந்து பெருசாக போதான் பார்க்கணும் இந்த மூணையும் பாருங்கள் இரநூத்தி அஞ்சு இரநூத்தி எட்டு ஸோ இது சிறுசு இது பெருசு அது இதை விட பெருசு ஸோ அப்போ இதுதான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா அரபிக் கடலின் பரப்பளவு இது வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பதினாலு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாயிரம் தொண்ணூற்றி ஓராயிரம் சதுர மைல்கள் இது எந்த இரு எண்களுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவும் என்னது அப்படின்னா கொஞ்சம் ட்ரிக்கி அதனால் தான் ட்ரிக்கி அப்படின்னா என்னதுன்னா சாதாரண கேள்வியே இப்படி குழப்பமாக கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ இது எது கிடவுள்ள இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோம்னா நிறையா பேருக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல யோசிக்க வைப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது அப்படின்னா பதினாலு லட்சம் ஸோ பதினாலு லட்சத்தி தொள்ளாயிரம் இதுக்கும் பதினாலு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஓராயிரம் அப்படின்ற மாதிரி வரணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அது கிடவுள்ள தான் இருக்க முடியும் சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒம்பதாயிரம் பதினாலு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர் கிடவுள்ள தான் என்ன இருக்குது இருக்குது ஏன்னா இங்கே இல்லை சரிங்களா ஸோ ஏன்னா இங்கே எல்லாமே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தொண்ணூறாயிரம் தொண்ணூறாயிரமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ அது கிடவுள்ள இருக்க முடியாதுல்ல சரிங்களா சரி அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து அன்றாட வாழ்க்கை சூழ்நிலையில் பெரிய எண்களின் பயன்பாடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே என்னது அப்படின்னா கூட்டல் கழித்தல் கணக்கு மாதிரி தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இருக்குது ஸோ அப்போ இதெல்லாம் என்னது நமக்கு கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது சரி அடுத்து வந்து செயலிகளின் வரிசை ஸோ இது வந்து நமக்கு கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது சுருக்குகள் டாபிக் சரிங்களா பிட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பாட் மாஸ் வி பாட் மாஸ் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து பிட் மாஸ் அப்படின்னு சிக்ஸ்ன்றதுனால பிட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பி ஃபார் என்னது பிராக்கெட் ஸோ இது வந்து அடுக்குகள்னா என்ன சொல்லுவோம் இண்டெக்ஸ் அடுத்து டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் ஸோ இது வந்து சின்ன கிளாஸ்ன்றதுனால கணக்கு எல்லாமே என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வேவேமாக செஞ்சு பார்த்துருங்க சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் டிவிஷன் செய்யணும் சரிங்களா எட்டு டிவைடட் பை ரெண்டு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் நாலு ஸோ அடுத்து என்ன செய்யணும் பெருக்கள் செய்யணும் ஸோ அப்போ இதை அடிச்சுருங்க அடுத்து நாலு இன்ட்டு ரெண்டு என்னது எட்டு ஸோ அப்போ இதையும் அடிச்சுருங்க எட்டு ஸோ அடுத்து கூட்டல் கழித்தில் எது வேணாலும் மாற்றி பண்ணிக்கலாம் இருபத்தி நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா என்னது முப்பத்தி ஒன்று ஸோ ஆன்சர் கரெக்டாக வருது அப்படின்னு வேவேமாக செஞ்சு பாருங்க
ஸோ இப்போ வந்து சுருக்குகளை இங்கே கீழே கொடுத்துருக்க கணக்காக நம்ம செஞ்சு பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து பத்து ப்ளஸ் பதினேழு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு டிவைடட் பை மூணு என்னது ஒம்பத்து மூணா இருபத்தி ஏழு சரி அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்கெட்டில் இருக்க தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் அப்போ அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று நாலு அடுத்து ஆறு மைனஸ் நாலு ரெண்டு ஸோ அடுத்து மூணு மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று அடுத்து பன்னெண்டு மைனஸ் ஒன்று பதினொன்று சரிங்களா ஸோ இது வந்து என்னது அப்படின்னா நீங்கள் வேக வேகமாக செய்யணும் அப்போ தான் என்னது அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு நல்லா ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் சரிங்களா கிரிக்கெட் விளையாடையெல்லாம் சொல்லுவாங்களா ஸோ ஒரு பேட்ஸ்மேன் நல்லா ஸ்கோர் ஃபோர் பவுண்ட்ரி அல்லது சிக்ஸ் அடிக்கிறாருனா ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும்ல அது மாதிரி கணக்கை வேகமாக செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து வே வேகமாக செய்ய ஆரம்பிங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத பண்ணணும் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு அடுத்து டிவிஷன் ஆறு டிவைடட் பை ரெண்டு மூணு சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எவ்வளவு த்ரீ சரிங்களா இந்த ப்ராக்கெட் மொத்தத்துக்கே எவ்வளோ தான் வந்திருக்கு மதிப்பு மூணு வந்துருக்கு சரிங்களா அடுத்து டிவிஷன் பண்ணுங்கள் எட்டு டிவைடட் பை ரெண்டு நாலு சரிங்களா அடுத்து வந்து கூட்டல் எப்படி வேணாலும் கூட்டலாம் நூறு ப்ளஸ் நாலு நூற்றி நாலு நூற்றி நாலு ப்ளஸ் மூணு நூற்றி ஏழு ஸோ அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா புறவய வினாக்கள் புறவய வினாக்களில் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வேகமாகவே செஞ்சிடலாம் ஏழு எட்டு ஒன்று ஏழு அடுத்து நம்ம கூட்டல் கழிச்சில் எது வேணாலும் மாற்றி பண்ணிக்கலாம் ஏழு மூணு பத்து பத்து ப்ளஸ் அஞ்சு அப்படின்னு போடலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏழு இன்ட்டு ஒன்று என்ன வருது ஏழு வருது சரி அடுத்து வந்து என்ன பண்ணணும் கழித்தல் தான் பண்ணணும் அப்போ இது வந்து என்னது மைனஸ் ஏழு சரிங்களா இப்போ அஞ்சில் ஏழு போச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ரெண்டு சரிங்களா இப்போ மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஒன்று ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்னது ஒன்று அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு பண்ணுவீங்க மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு எட்டில் ஆறு போச்சுன்னா எவ்வளவு ரெண்டு ஸோ அப்போ இதுக்குள்ளே மொத்தத்துக்கே ரெண்டு இருக்குது இருபத்தி நாலு டிவைடட் பை ரெண்டு என்னது பன்னெண்டு ஸோ அடுத்து பத்தாவது கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிட் மாஸை பயன்படுத்தி சரியான குறியீட்டை கட்டத்தில் நிரப்புக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இங்கே பத்து வரணும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத பண்ணோம்னா நாலு ரெண்டும் ஆறு அடுத்து இதை வகுத்தோம் அப்படின்னா எவ்வளவு பன்னெண்டு டிவைடட் பை ஆறு வந்து என்னது ரெண்டு ஸோ அடுத்து வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதாவது பண்ணணும் இங்கே வந்து ஆறு மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது சரிங்களா ஆறு மைனஸ் ரெண்டு என்ன வரும் நாலு வரும் ஸோ நாலு வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத இங்கே கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஆறு மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ இங்கே வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா இன்ட்டு இருக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு பன்னெண்டு வரும் பன்னெண்டு மைனஸ் ரெண்டு என்ன வந்துடும் பத்து வந்துடும் சரிங்களா அப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் தான் அங்கே வர வேண்டிய சிம்பிள் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கணக்கு கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம் ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய பேருக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு குழப்பம் வந்துடும் சின்ன குழப்பம் வந்துச்சுனாலும் என்னது ஆன்சர் லேட் ஆயிரும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து உத்தேச மதிப்பு அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உத்தேச மதிப்பு அப்படின்றது ஒரு கஷ்டமான வேலை கிடையாது சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நூறுகளுக்கு முழுமைப்படுத்துக்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கணக்கில் நூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டா நம்ம எந்த நம்பரு நாலு இது நாலு தான் என்னது நூறு இதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னது அஞ்சுக்கு மேலே வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் வரலையில் அப்போ வந்து அது எல்லாத்தையுமே ஜீரோ ஆகிடுங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்போ எட்டாயிரத்தி நானூறு ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து என்னது கொஞ்சம் சிம்பிளான விஷயந்தான் சரிங்களா அடுத்து பாருங்களேன் இங்கே ஆயிரங்களுக்கு முழுமைப்படுத்துக்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆயிரம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னது இங்கே எட்டு அடுத்து வந்திருக்க நம்பர் என்ன வந்திருக்கு அஞ்சுக்கு மேலே வந்திருக்கு அஞ்சு அல்லது அஞ்சுக்கு மேலே அப்படி வந்துச்சுன்னா இதை என்ன பண்ணிடணும் ஒன்பதுன்னு மாற்றிட்டு எல்லாத்தையும் ஜீரோவாக மாற்றிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்களா எழுபத்தி ஒன்பதாயிரம் இதெல்லாம் உட்காந்து படிக்கிறதுக்கெலாம் நமக்கு என்ன கிடையாது டைம் கிடையாது சரிங்களா ஸோ அப்போ அதே மாதிரி இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க சில கணக்குகளை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இதில் வந்து ஜிகே கொஸ்டின் வந்துருச்சு எவரஸ்டின் உயரம் எட்டு எட்டு நாலு எட்டு அப்படின்னு சரிங்களா அப்போ எட்டாயிரத்தி மீட்டர் இதன் உயரமானது அருகில் உள்ள ஆயிரங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா என்னது இங்கே பாருங்களேன் எட்டு அப்படின்றது தான் என்னது ஆயிரம் அதுக்கு அடுத்த டிஜிட் அஞ்சுக்கு மேலே இருக்குது அப்போ இதை என்ன மாற்றிடணும் ஒன்பதாக மாற்றிடணும் சரிங்களா அப்போ ஒன்பதாயிரம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அப்போ அருகில் உள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாகனீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஒன்பதாயிரம் மீட்டர் அப்படின்னு போயிடும் மேலே இருக்கிறத அதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியானது தான் கேள்விகள் கேட்பதற்கு சான்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான் சரிங்களா ஸோ அடுத்து வேறு என்ன
அப்ப அடுத்து வந்திருக்கிறது என்னவா இருக்கு அஞ்சுக்கு கீழே இருக்கு அப்ப எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி எண்ணூறு எங்க இருக்குன்னு பாருங்க ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் லட்சத்தின் உத்தேச மதிப்பு இப்ப பாருங்க இப்ப இது என்னது ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் இதுதான் என்னது லட்சம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து அஞ்சுக்கு மேலே வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இது என்ன மாற்றிடணும் தொண்ணூற்றி எட்டாக மாற்றிட்டு மீதியெல்லாம் ஜீரோ போடணும் அப்போ தொண்ணூற்றி எட்டு போட்டு மீதியெல்லாம் ஜீரோ இருக்கிற மாதிரி ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் வந்திருக்கு அப்போ அதுதான் ஆன்சர் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள் இது ரெண்டையும் கழிச்சுட்டு அருகில் உள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும் முத்திய சமதிப்பு இது தாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா ரெண்டையும் கழிக்கணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கழித்தல் பண்ணி அந்த கழி ஆகியவற்றின் கழித்தலை அருகில் உள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்க கிடைக்கும் உத்தேச மதிப்பு அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ ஒரு கழித்தல் கொஸ்டினை கூட இந்த மாதிரி மாற்றி என்ன பண்ணலாம் கேட்கலாம் ஸோ அப்போ இதை கழிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கரெக்டாக அப்பா பதினாறு எழுபத்தி எட்டு இருபத்தி ஆறு கீழே வந்து என்னது இருபத்தி ஏழு அறுபத்தி அஞ்சு ஸோ ஆறில் அஞ்சு போச்சுன்னா ஒன்று பன்னெண்டில் ஆறு போச்சுன்னா ஆறு ஏழில் ஏழு போச்சுன்னா ஜீரோ ஏழில் ரெண்டு போச்சுன்னா அஞ்சு பதினாறு அப்படியே போட்டுருங்க இதை வந்து அருகில் உள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்க ஆயிரம் அப்படின்னா என்னது இந்த அஞ்சு அடுத்து ஜீரோ தான் வந்திருக்கு அப்போ எல்லாத்தையுமே ஜீரோ போட்டுருங்க அப்போ பதினா இங்கே வந்து என்ன வருது ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தஞ்சாயிரம் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தஞ்சாயிரம் ஆப்ஷன் பியில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்போ இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஆனால் இது எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வேகமாக பண்ணணும் சரி அடுத்து வந்து முழு எண்கள் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் இயல் எண்கள் அப்படின்னா என்னது நேச்சுரல் நம்பர் எண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முழு எண்கள் என்ன சொல்லுவோம் டபிள்யூ அதாவது ஹோல் நம்பர் அப்படின்றதோட சுருக்கம் தான் ஸோ இதில் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னது மிகச்சிறிய இயல் எண் என்னது ஒன்று மிகச்சிறிய முழு எண் என்னது ஜீரோ ஒவ்வொரு எண்ணுக்கும் தொடரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதாவது எல்லா எண்ணுக்கும் என்ன இருக்கும் தொடரி இருக்கும் அதாவது அடுத்து வரக்கூடிய எண் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே முன்னி இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் நம்பருக்கு முன்னி இருக்காதுல்ல சரிங்களா அப்போ இயல் எண் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்றுக்கு என்ன கிடையாது முன்னி கிடையாது இயல் எண்களில் ஒன்றுக்கு முன்னி கிடையாது ஆனால் முழு எண்களில் ஒன்றுக்கு முன்னி இருக்கு என்னது ஜீரோ இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து எண்கள் வந்து பெரிய எண் எது அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு நம்பரோட கம்பேர் பண்ணையில் தான் எண்களில் எது பெருசுன்னு சொல்ல முடியும் மற்றபடி எண்கள் என்னது முடிவற்றவை ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு நம்பர் நீங்கள் ஒரு நம்பர் சொல்கிறீங்கன்னா அதோட ஒன்றை கூட்டி அதோட பெரிய நம்பரை உருவாக்க முடியும் அதனால தான் அதை எண்கள் முடிவற்றவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதுக்கு விளக்கமும் என்ன பண்ணுறாங்க கொடுத்துருக்காங்க சரி அடுத்து வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து சில இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து என்னது அப்படின்னா இங்கே பின்னாடி வரக்கூடிய பண்புகள் அடிப்படையில் வரப்போகுது சரிங்களா ஸோ அந்த பண்புகளை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துருவோம் பண்புகளில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா கூட்டல் கழித்தல் பரிமாற்று பண்பு ஸோ இதில் வந்து என்னது அப்படின்னா கூட்டலோ கழித்தலோ நீங்கள் இந்த ஆர்டரை மாற்றி வரிசையை மாற்றி பண்ணால் ஆன்சர் தப்பாக வராது சரிங்களா கூட்டல் அப்படின்னா மாறாது பெருக்கல் அப்படின்னாலும் ஆன்சர் மாறாது ஆனால் கழித்தல்ல மாறும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இரண்டு எண்களை கூட்டும் போது அல்லது பெருக்கும் போது அவெண்களின் வரிசை அவற்றின் கூட்டலை அல்லது பெருக்கலை பாதிக்காது சரிங்களா இப்போ நாற்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ஏழுனாலும் ஐம்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி மூணுனாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் பன்னெண்டு இன்ட்டு பதினஞ்சுனாலும் பதினஞ்சு இன்ட்டு பண்ணாலும் என்னது ஒரே ஆன்சர் ஸோ அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ கூட்டல் பெருக்கல் என்னது நமக்கு வரிசை முக்கியம் கிடையாது ஆனால் கழித்தல் வகுத்தல் வந்து என்ன பண்ணாது பரிமாற்று பண்பை நிறைவு செய்யாது ஏன்னா அதுக்கு வரிசை என்னது முக்கியம் அப்போ இது வந்து என்னது அப்படின்னா நமக்கு முக்கியமான கொஸ்டின் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பாக்கியில் சம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது ஆனால் அந்த பரிமாற்று பண்புனா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா அடுத்து வந்து சேர்ப்பு பண்பு ரெண்டு நம்பருக்கு சொன்னால் பரிமாற்று பண்பு மூணு நம்பருக்கு சொன்னால் சேர்ப்பு பண்பு சரிங்களா இப்போ ஆர்டர் மாறக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்கள்ல அதை ரெண்டு நம்பருக்கு தான் அதை யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது பரிமாற்று பண்பு பரிமாறுதல் அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கு இடவில் தான் பரிமாறுறாங்க சரிங்களா பரிமாற்று பண்பு அப்படின்னா என்னது ரெண்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சேர்ப்பு பண்புனா ரெண்டுக்கு மேலே ரெண்டுக்கு மேலே இருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆர்டரை மாற்றினா என்ன வரும் ஆன்சர் கரெக்டாக தான் வரும் இதில் ஆர்டரை மாற்றி கூட்டுறாங்க ஸோ ஆன்சர் கரெக்டாக தான் வருது ஆர்டரை மாற்றி பெருக்கிறாங்க ஆன்சர் கரெக்டாக தான் வருது அப்போ கூட்டல் பெருக்கல் வந்து என்ன சேர்ப்பு பண்பு கழித்தல் வகுத்தலுக்கு சேர்ப்பு பண்பு என்ன கிடையாது கிடையாது ஸோ அடுத்து வந்து பங்கீட்டு பண்பு கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் மீதான பெருக்கலின் பங்கீட்டு பண்பு ஸோ இதில் வந்து அந்த ஆர்டர் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா எந்த ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே சொல்கிறாங்க பாருங்கள
இது ரெண்டே இப்போ இருக்குங்க ஆரட்டா நாற்பத்தி எட்டு ப்ளஸ்ஸு அறுபது கூட்டினீங்கன்னா என்னது நூற்றி எட்டு வருது ஆனால் இது வந்து என்னது அப்படின்னா கூட்டலின் மீதான பெருக்கலின் பங்கீடு அதாவது கூட்டல் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்குது பெருக்கல் வெளியே இருக்குது அப்போ கூட்டலின் மீதான பெருக்கலின் பங்கீடு வந்து பெருக்கல் வந்து என்ன பண்ணுவோம் பங்கீட்டு பண்பை நிறைவு செய்யும் ஆனால் பெருக்கலின் மீதான கூட்டல் பங்கீட்டு பண்பை நிறைவு செய்யாது ஸோ இதை தான் சொன்னேன் இது வந்து சரியாக தவறால் கூட்டல் கொஸ்டின் மாதிரி கேட்டுப்பலாம் சரிங்களா ஏன்னா இதை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தப்பாக ஒரு ஆன்சர் அதை பாருங்களேன் இப்போ பத்து பத்தும் நூறு பத்தையும் பத்தையும் கொடுத்தீங்கன்னா இருபது அடுத்து வந்து இங்கே என்ன இருக்குது இன்ட்டு அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதை வந்து செய்ய நமக்கு செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் பத்து அஞ்சும் பதினஞ்சு இது ஒரு இருபது பெருக்குனீங்கன்னா என்னது முந்நூறு இது ரெண்டுமே என்ன கிடையாது சமம் கிடையாது ஏன்னா அறுபது தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது தப்பாக இருக்குது சரி அடுத்து வந்து கூட்டல் சமணி பெருக்கல் சமணி கூட்டல் சமணி அப்படின்னா என்னது எந்த ஒரு நம்பரை கூட்டையில் அதோட மதிப்பு மாறாமல் இருக்குமோ அந்த நம்பரை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சமணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ கூட்டல் சமணினா என்னது எந்த நம்பரோடையும் ஜீரோவை கூட்டினா மதிப்பு மாறாது அப்போ அதுதான் கூட்டல் சமணி எந்த நம்பரோடையும் ஒன்று பெருக்கணும்னா அதோட மதிப்பு மாறாது அப்போ அதுதான் என்னது பெருக்கல் சமணி அடுத்து இங்கே வந்து சில முக்கிய கூற்றுகள் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கூற்று கொஸ்டினாக கேட்குறதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இரண்டு இயல் எண்களை கூட்டும்போது நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் இயல் எண் கிடைக்கும் ரெண்டு இயல் எண்களை பெருக்கும் போதும் இயல் எண் தான் கிடைக்கும் இரண்டு மொழி எண்களை கூட்டும்போது நமக்கு ஒரு மொழி எண் கிடைக்கும் அதே போன்று இரண்டு மொழி எண்களை பெருக்கும் போதும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மொழி எண் கிடைக்கும் ஒரு மொழி எண்ணோடு ஒரு இயல் எண்ணை கூட்டும் போது நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் ஒரு இயல் எண் தான் கிடைக்கும் ஒரு மொழி எண்ணோட ஒரு இயல் எண்ணை கூட்டணும்னா நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் இயல் எண் தான் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல நிறையா பேர் மொழி எண்ணு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒரு இயல் எண்ணை ஒரு மொழி எண்ணோட பெருக்கும் போது நமக்கு ஒரு மொழி எண் கிடைக்கும் ஸோ இதில் முக்கியமானது எது கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேள்வியை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கூட்டு கொஸ்டினில் கொடுத்து கேட்கலாம் ஏன்னா நிறையா பேர் தப்பு பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நல்லா பார்த்துக்கோங்க மேலே சொன்ன ரெண்டு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா இதுதான் என்னது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு மொழி எண்ணோடு ஒரு இயல் எண்ணை கூட்டும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு இயல் எண் கிடைக்கும் ஏன்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று போட்டாலும் ஒன்று தான் கிடைக்கும் அதுக்கு மேலே மொழி எண்ணில் சின்ன நம்பர் கிடையாது நீங்கள் எதை கூட்டினீங்கனாலும் என்ன தான் கிடைக்கும் இயல் எண் தான் கிடைக்கும் ஆனால் ஒரு இயல் எண்ணை ஒரு மொழி எண்ணோட பெருக்கும் போது ஜீரோவோட பெருக்குனீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ கிடைக்கும் ஆனால் கூட்டம் போது எப்படி கூட்டினாலும் ஜீரோ கிடைக்கிற மாதிரி என்ன பண்ண முடியாது கூட்ட முடியாது ஏன்னா மொழி எண்ணு இயல் எண்ணில் என்ன வராது மைனஸ் நம்பர் வராது ஸோ அப்போ அதை வச்சு தான் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ இது கூட்டு கொஸ்டின்லாம் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அடுத்து வந்து எந்த ஒரு எண்ணையும் பூஜ்யத்தால் பெருக்க பூஜ்யம் தான் கிடைக்கும் தெரியும் அடுத்து இது வந்து பூஜ்யத்தால் வகுப்பது என்பது வரையறுக்கப்படவில்லை இதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க நிறையா டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் கேட்டுட்டாங்க தெரியும் நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் என்னது கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இந்த தடவை இந்த கேள்வியை நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நல்ல ஒரு கொஸ்டின் ஸோ அடுத்து வந்து வேறு என்ன முக்கியமான கேள்வி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் அடுத்து கோடிட்ட இடம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மிகச்சிறிய இயல் எண் இருக்கும் மிகச்சிறிய மொழி எண் இருக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஜீரோ கடுத்து ஒன்று வருது சரிங்களா அப்பா ஒன்று தான் என்னது வித்தியாசம் ஸோ ஒரு எண்ணுடன் டேஸை கூட்டும்போது அந்த எண் மாறாமல் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு எண்ணுடன் எதை கூட்டினா மாறாமல் இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ பூஜ்யத்தால் வகுப்பது என்பது வரையறுக்கப்படவில்லை ஒரு எண்ணை டேஸால் பெருக்கும் போது அந்த எண் மாறாமல் இருக்கும்னா ஒன்றால் பெருக்கும் போது மொழி எண்களின் பெருக்கல் சமணி பூஜ்யம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பெருக்கல் சமணி வந்து என்னது தான் ஒன்று தான் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது தப்பு இரு மொழி எண்களின் கூடுதல் அதன் பெருக்கு தொகையை விட குறைவானதாக இருக்கும் இரு மொழி எண்களின் கூடுதல் அதன் பெருக்கு தொகையை விட குறைவானதாக இருக்கும் ஸோ கரெக்டு தான் இப்போ இரு மொழி எண்களின் கூடுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இரு மொழி எண்களின் கூடுதல் அப்படின்னா இப்போ ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இதோட கூடுதல் எவ்வளவு மூணு கூடுதல் அதன் பெருக்கு தொகையை விட குறைவானதாக இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு என்னது ரெண்டுன்னு வருது சரிங்களா இதே இதை வேறு எதுக்கு செக் பண்ணி பாருங்களேன் இர மொழி எண்கள் அப்படின்னு சொன்னோன்னா பத்தையும் பன்னெண்டையும் கூட்டுங்க கூட்டினீங்கன்னா என்ன வரும் பத்தையும் பன்னெண்டையும் பெருக்குன்னா என்ன வரும்னு பார்ப்போம் நூற்றி இருபது வருது இதை கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் இருபத்தி ரெண்டு அப்போ கூடுதல் அதன் பெருக்கு தொகையை விட என்னவா இருக்கு குறைவாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்
அதாவது பெருக்களின் மீதான கூட்டல் பங்கீட்டு பண்பு உடையது அல்ல அது ஞாபகம் இருக்கணும் சரிங்களா சரி அடுத்து வந்து வேற என்ன கேள்வியா கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் புறவய வினாக்கள்ல பாருங்க இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி பாருங்க ஜீரோன்னு வந்துருச்சு ஜீரோவை வச்சு பெருக்கிட்டாலே ஆன்சர் என்ன தான் வரும் ஜீரோ தான் வரும் ஐம்பத்தி ஒம்பது பை ஒன்று என்பது என்னது ஐம்பத்தி ஒம்பது எல்லா எண்கள்லையும் கீழே என்ன இருக்குன்னு எடுத்துக்கிடுவோம் ஒன்று இருக்குன்னு எடுத்துக்கிடுவோம் அடுத்து ஒரு பூஜ்யமற்ற மொழி எண் மற்றும் அதனுடைய தொடரியின் பெருக்கு தொகை எப்போதும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு பூஜ்யமற்ற மொழி எண் மற்றும் அதனுடைய தொடரியின் பெருக்கு தொகை எப்போதும் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அடுத்தடுத்த இரு எண்களை பெருக்கும் போது நமக்கு எப்பயுமே ஒரு இரட்டை எண் அது தான் கிடைக்கும் சரிங்களா பூஜ்யமற்ற மொழி எண்ணா ஒன்று சரிங்களா ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு போட்டிங்கன்னா ரெண்டு தான் வரும் இப்போ நாலு இன்ட்டு அஞ்சு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் இருபது ஸோ எல்லாமே என்னவா வரும் அப்படின்னா இரட்டை எண்ணாக தான் வரும் ஸோ அது வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முன்னி இல்லாத ஒரு மொழி எண் என்னது அப்படின்னா முன்னி இல்லாத ஒரு முழு எண் ஜீரோ இயல் எண் கேட்டால் ஒன்று பின்வரும் கோவைகளில் எது பூஜ்யம் அல்ல அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இதில் வந்து எது பூஜ்யம் அல்ல அப்படின்னு கேட்டால் இதில் பாருங்கள் எல்லாமே என்னவா இருக்குது அப்படின்னா பூஜ்யமாக இருக்கு ஆனால் இது வந்து என்னது வரையறுக்கப்படவில்லை பூஜ்யத்தால் வகுப்பது என்பது வரையறுக்கப்படவில்லை சரி அடுத்து இந்த கூட்டல் இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கரெக்டாக பார்க்கணும் இதில் தான் அந்த விதியை வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் இதில் வந்து எல்லாமே கூட்டல் தான் கூட்டலில் வரிசையை மாற்றி என்ன பண்ணலாம் கூட்டலாம் ஸோ அப்போ இது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அடுத்து பெருக்கல்லையும் எப்படி வேணாலும் மாற்றி பெருக்கலாம் அப்போ இதுலேயும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அடுத்து கூட்டலின் மீதான பெருக்கல் வந்து என்னது பங்கீட்டு பண்பு உடையது ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ இதை கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்படியே மாற்றி எழுதியிருக்காங்க இப்படி எழுதக்கூடாதுல்ல ஸோ இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது தப்பாக இருக்குது இங்கே பாருங்களேன் பெருக்கல் கூட்டலின் மீதான பெருக்கல்னா இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் அடுத்து கூட்டல் போட்டுட்டு இதையும் இதையும் பெருக்கணும் ஸோ அப்போ இது தான் என்னது கரெக்டு இது வந்து என்னது தப்பாக இருக்குது எது உண்மை அல்லனா ஆப்ஷன் சி தான் என்னது உண்மை அல்ல ஸோ அடுத்து வந்து பல்வகை திறனறி பயிற்சி கணக்குகள் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இதில் இருக்க கணக்குகள் எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசையெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ஜிகே கொஸ்டின் அதிகமாக வருது சரிங்களா இப்போ நம்ம ஒரு படம் தான் பார்க்குறோம் இதுலேயே எவ்வளோ ஜிகே கொஸ்டின் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் மக்கள் தொகை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தான் நமக்கு இப்போ இருக்குது ஸோ அதனால் இது நீங்கள் அவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கிறணும் சரிங்களா ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று தான் என்னதுன்னா கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு டேட்டா இருக்கக்கூடியது சரிங்களா இப்போ தமிழ்நாடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னது இது தான் மக்கள் தொகை ஏழு கோடி கொடுத்துருக்காங்க ஏழு கோடியே இருபத்தோரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க மக்கள் தொகை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேற என்ன முக்கியமான கேள்வி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து சூரியனோட விட்டம் சிரியஸ் இதோட விட்டம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ஜிகே கொஸ்டின் நிறையா என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஜிகேக்கு நீங்கள் தனியாக ஒரு புக்கு வாங்கி படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேள்வியை ஸோ இந்த நம்பரை எப்படி வாசிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ டிஎன்பிசி போகிற நிலமையில் பார்த்தோம்னா இந்த நம்பரை கொடுத்துட்டு கீழே எப்படி வாசிக்கலான்னு கூட கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா அல்லது இதில் வந்து என்ன கேட்கலாம் பில்லி என்ன எவ்வளோன்னு கேட்டாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கேட்கலாம் அல்லது மில்லி என்ன எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கு பேர் குவாட்ரில்லியன் அல்லது ட்ரில்லியன்னா எவ்வளவு குவிண்டிலியன்னா எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ இதில் நீங்கள் அந்த பன்னாட்டு முறையில் இடமதிப்புக்கு எப்படி கமா போடுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா மூணு மூணு ஜீரோவாக போடுவோமா சரிங்களா இதில் வந்து ஆயிரம் அப்படின்னா என்னது மூணு ஜீரோ வருமா ஒன்று போட்டு ஆயிரம் ஜீரோ போடுவீங்க அடுத்து வந்து மில்லியன் அப்படின்னு வருதா ஸோ மில்லியன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன்னா என்ன சொன்னேன் பத்து லட்சம் சரிங்களா நம்ம இதில் பத்து லட்சம் அப்படின்னா எப்படி எழுதுவோம் பத்து லட்சம் இப்படி தானே எழுதுவீங்க மொத்தம் எத்தனை ஜீரோ வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஆறு ஜீரோ வந்திருக்கா ஸோ அப்போ இங்கேனக்குள்ள ஒன்று போட்டிங்கன்னா மில்லியனில் என்ன வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மொத்தம் ரெண்டு இது மூணு ஜீரோ வந்திருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க இந்த இதை எப்பயுமே அவங்க கணக்கு பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ மில்லியனில் ஒரு செட்டு வந்திருக்கு அப
சரிங்களா அடுத்து வந்து என்னது குவாட்ரிலியன் குவாட்ரிலியன்னா இன்னொரு மூணு ஜீரோ சேருங்க சரிங்களா இன்னொரு மூணு ஜீரோ சேர்த்தோம்னா என்னது குவாட்ரிலியன் குவாட்ரிலியன்னா எத்தனை வரணும் நாலு குவாட்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல சரிங்களா அப்போ குவாட் குவாட்ரிலேட்ரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதெல்லாம் என்னது குவாடுனா என்னது நாலுன்னு அர்த்தம் அப்போ நாலு மூணு ஜீரோ கடைசியில் ஒரு மூணு ஜீரோ இருக்கணும் அடுத்து குவின்டிலியன் குவின்டிலியன் அப்படின்னா குவின்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதில் எத்தனை இருக்கணும் அஞ்சு மூணு ஜீரோ இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே தெரியும் ஒன்று ரெண்டு எழுதிடுவோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இருக்குது மொத்தம் ஏழு செட்டு இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ இதில் வந்து ஏழு தெட்டு இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி இங்கே வரைக்கும் வந்துருச்சு சரிங்களா ஸோ அப்போ இதுதான் என்னது அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்னா பில்லியன்னா எவ்வளவு எத்தனை ஜீரோ வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ நான் சொன்னது என்னது அப்படின்னா இப்போ மி தௌசண்ட்னா என்னது டென் பவர் த்ரீ அப்போ மில்லியன்னா என்னது டென் பவர் சிக்ஸு அடுத்து பில்லியன்னா என்னது டென் பவர் நைனு இப்போ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் அப்படியே நீங்கள் கூட்டிக்கிட்டே போக வேண்டியதான் மூணு மூணாக அதை தான் நான் வந்து எழுதி காமிச்சேன் நீங்கள் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் அப்போ ட்ரில்லியன் அப்படின்னா என்னது டென் பவர் உங்களுக்கு எத்தனை வரும் அப்படின்னா டுவெல் வரும் டென் பவர் டுவெல் வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ட்ரில்லியன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு ட்ரில்லியன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரில்லியன் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன வரும் இப்போ இங்கே வந்து ஆயிரத்தை விட்டுருங்க ட்ரில்லியன் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போ இதில் மூணு வந்துச்சுன்னா மூணு ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு ஜீரோ வந்திருக்கா ஸோ அப்போ டென் பவர் டுவெல் அவ்வளோதான் சரிங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது என்னது அப்படின்னா கொஞ்சம் முக்கியமானதுன்றதுனால இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் சரி அடுத்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் நினைவில் கொள்கை இந்த பாடம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதில் வந்து நினைவில் கொள்கையை முக்கியமான பாயிண்ட் மட்டும் பார்த்துருவோம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னது அப்படின்னா கார்புலி எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா படிக்கவும் எழுதவும் நமக்கு என்ன இருக்கணும் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் கார்புலி யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து வேறு என்ன முக்கியமானதுன்னா நம்ம வந்து இந்த பிட்மாஸ் ரூல் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து வேறு எதுவும் என்ன கொடுக்கல அப்படின்னா முக்கியமானது என்ன பண்ணல கொடுக்கல ஸோ இதில் வந்து இயல் எண்கள் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் மொழி எண்கள் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இயல் எண்ணோட ஜீரோ சேர்த்தோம்னா மொழி எண் கிடச்சிடும் மொழி எண்களில் மிகச்சிறிய எண் ஜீரோ ஜீரோ மற்றும் ஒன்று முறையே மொழி எண்களின் கூட்டல் சமணி மற்றும் பெருக்கல் சமணி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம சொல்லிட்டோம் கூட்டல் சமணினா என்னது எந்த நம்பரோடையும் ஒரு நம்பரை ஜீரோவை கூட்டினோம்னா என்னது மதிப்பு மாறாது அதே மாதிரி எந்த ஒரு நம்பரோடையும் ஒன்றை பெருக்கணும்னா மதிப்பு மாறாது அதுதான் என்னது பெருக்கல் சமணி சரிங்களா ஸோ மொழி எண்களை எவ்வொரு செயலும் கூட்டவும் அல்லது பெருக்கவும் முடியும் ஆனால் என்னது கழிக்கவும் வகுக்கவும் முடியாது மொழி எண்களின் பெருக்கலானது பரிமாற்று சேர்ப்பு பண்புகளை நிறைவு செய்யும் கூட்டலின் மீதான பெருக்கல் பங்கீட்டு பண்பை நிறைவு செய்யும் மொழி எண்களை பூஜ்யத்தால் வகுப்பது என்பது வரையறுக்கப்படவில்லை ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நோட்ஸு ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இயற்கணிதம் சரிங்களா இயற்கணிதம் அப்படின்ட்டா சிக்ஸ்த்தில் இருக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்காக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே முடிச்சலாம் ஏன்னா இது வந்து சிக்ஸ்த்தில் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம எது நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்றத மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து எது தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாறினா டெஃபனிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி இதை மட்டும் நம்ம படிச்சுக்கிட்டா போதும் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கே நம்ம ஒரு நாலஞ்சு பக்கம் வர வேண்டியதாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து இன்னுமே நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு பயிற்சியிலேயே நமக்கு கேட்குற மாதிரி கேள்விகள் எதுவுமே இல்லை ஸோ புறவைய வினாக்கள் வந்துடுங்க இதில் தான் என்ன இருக்குன்னா நமக்கு கேள்வி இருக்குது மாறி என்பதன் பொருள் என்னது அப்படின்னு கேட்குறாங்க மாறி அப்படின்னா என்னது வேறுபட்ட மதிப்புகளை ஏற்கக்கூடியது தான் என்னது மாறி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா வேறுபட்ட மதிப்புகளை ஏற்கக்கூடியது தான் என்னது மாறி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஆறு ஒய் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆறு ஒய் என்பது என்ன அப்படின்னா என்னது பெருக்கல் தானே சரிங்களா ஆறு ஒய் அப்படின்றது என்னது பெருக்கல் தான் ஸோ அப்போ ஆறு இன்ட்டு ஒய் ஸோ அடுத்து வந்து இங்கே வந்து சமன்பாடு மாதிரி அமைக்க சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா இது வந்து தற்போதைய வயது எக்ஸ்னா நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவ்வளோடைய வயது எவ்வளோ அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து டபிள்யூ வாரங்களில் உள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை டபிள்யூ வாரங்களில் உள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை ஏழு டபிள்யூ ஸோ அப்போ இதில் பெருக்கல் போடணுமா கூட்டல் போடணுமா அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு கேள்வி கேட்குறாங்க ஸ
p in iru madang. Ipan na sonda, ungal kini da equation form mana teriun. Basic a nama kini teriun jadah nama ena apa nuo? Kanak-kanak panna arim pon. Cini ngelas apa apa? Ida lana nama apa pati ena apa nama ena? Time based panna ena. So ida teriun jadah nama kene nama kene kanak-kanak la use agum. Mana? Ipa dekik ibu lo ramba simple lana nama ena apa nate bila? Pakat eva illa. So ida lama nte? Biar ena mukia mana diri kau? Ada matra nama patru mo. So adte ida lama nte? Nya paringa. Biar ena itu mukia mana kelbi kelai ena illa? Ida lai illa. So apa? Ida nama ida orang. Ramba, mukjy mana deh, itu semua, ina panna la, inda year kan itu, sixth la first time la ina panna la, puruk kala, adit kula, nenei bil kulka bandar tangga, ceri ngela. So, mari in bade, webere, in madi pukala year kan malai bil, inda orang orang pun inda ina panir kong, pader kong, aduk i A B C D sol lah, aduk ekspo ijar ini mari, ini mana sol lah, apa ini tulir kong, ceri ngela. So, ini dah, ina deh year kan itu padam. Adit itu, nama paka kuriya padam patam, na, begi dam macam begi dam samam. So, nama kita topik la, irko kuriya syllabus, ceri ngela, begi dam begi dam samam, mana irkan nama kita. Sila bus lah ihirke, so apa ini dalam nama yang apa nak lah apa na, first nama basic a ur meal parway abdin kudu kerang, so nama kita ni tahu bin nama ini nade, tuhu diye buda, pagi di persa randa, adik peris tahu bin nama, so ini dalam nanti tuhu diye buda, pagi di persa randa, ini tahu bin nama, ceringe la, ini semua tahu bin nama, ini semua tahu bin nama, ini tahu apa nama apa na, ini dah, ini tuhu di persa randa, pagi di persa randa, samaan bin nama, ini apa ini kerang, dua niu, orang nama berada perikan, ceringe la, apa, ye, orang na dua la perikan, ye lagi dua la perikan, so apa Apri ada tu kurit terkang anggal, apun patam na. Melayan gila, ye lala perikir terkang anggal barang. Ye le, ingat apa tiom bod. So apa ini dah samana binam. So adat tu mande koduk apa dapat ikil, periya, alat itu siri, anda greater than less than, alat itu equal simbola pain beriti alat itu apun ingat kurang anggal. So ini semua ini dah kongja, ini dia nada, ceri ingat. So apa anjir bayi etta, alat unu bayi patta apun. Nama kita table aje ceri ingat. Anjir bayi etta ini nade perisi. So apa ini dah use pun anggal. So adat tu mande tiga bayi na alu apun elu tujuh pasan ini ceri ingat. Umbo tu bayi panan dah dicukur ingat na. Ina ro, mungu bay, naal dah orang. Apa, rendu equal, ceringila. Adu tu mande, inda mari, nama ke, nade kunci orang ini tiada nanti kuritir kanga, ceringila. So, ini mande, nade nama ke, orang refreshment mari kuritir kanga, ceringila. So, adu tu mande, mera inna erke abdin pakalam. So, ini mande, orang GK kusti nade orang lawar diparangan. Tamil Nadu mawat awadi aku mula makal tohayi nade arti, orang sahaja kilometer ke, ini tiada ambatya ini nade barang, ini nade mari kuritir kanga. So, adat itu anda uyeran kali ada, opera begi dalam pain beri kerana apa ini kuritir kang. So, ini dalam ini ada ratio ini dalam use pan orang apa ini sulur orang. So, first ratio apa ini pati ini na cracker hel, orang ada ini ada nelaya warthi kelakar ini kuritir pang. So, ini dalam ini proposia apa ini ada begi dalam terikum proportionality apa ini ada begi dalam sama terikum ini apa orang modal pain beri terang. Ini dalam ini ratio apa ini na first sulur orang. So, ini dalam ini ada apa na rational apa ini ada dalam kerja reason apa ini ada arti dalam first tu sulur orang first ratio apa ini ada dalam kerja. Jadi, kalau so apa begi dam apa ini ada nama pakar pura topik. Apa begi dam apa ini na ini ada iran dalawu galin opi itu na ini ada begi dam. So, ini dalam ini ada apa na konsen mukia mana ada ni yang pati kalau begi dam ini na ada tuh binna mai itu. So, begi dam itu perumpama ini na ada tuh ada one student ini so na one by rende ada tuh one ke rende apa ini moon itu mana ini dalam apa ini sulur orang ratio. Jadi, kalau so ratio la panbu kel rambo rambo mukia, ada lantai kelbi kel kekalam, ceringe la. Bigi dah tikka alaghi illai, ceringe la. Anak bigi dah tila erakera ir alaghu kelum, warai alaghu dey dahai erakem endam. Ini kudu kos tila kekalam, ceringe la. Yana bigi dah enggal tikka alaghi illa, anak ada lera erak kudiya urup kel rendu warai alaghu dey dahai erakkanum. Apa dah gambar panam dia, dah udin 4 kilometer, ingat 4 meter na, rende me meter lera erakna, alaghi kilometer lera erakna. Apa dah nama bigi dah ma mata mudiyom, apun ini dahai ingat solir kanga, ceringe la. Adet itu begitu tertentu over yang num grup abdi ini seluruhnya begitu tertentu grup kali ini versi emas si elda mudi ada, so nama sama mana versi emas si elda mudi ada, nali isto unnu abdi ini kerana ni orang itu unis to nali ini solok ada, ceringila, so ini untuk ini ada apa na anda perimatur pun buk kerai ada ini ceringila, adu mari ni apa sekarang, na kutel perikal emas si elda lah abdi ini solok mula pon ada lah, adu mari ini lah lah eldi ramudi ada ceringila, so adet itu untuk begitu orang lain eliya beri bom abdi ini solok, eliya beri mana, ini Ya, orang adi cukur kami mah, orang adi cukur itu orang ada, ini ada yeliya beri. So, apa ini dah? Yeran itu tempat ini, ini adalah rendi yeran itu tempat itu. Apa rendi istu onne? Ingin adi cukur itu, ini na, naal anja, iru bade. Apa naal istu onne? So, ini dah ini ada yeliya beri. Bum, apa ini sulurang? Jering la. So, apa yeliya beri? Bum, nama kita ini ada ada. So, adi tu bende, bebe rana ala kuda ya begi tenggali yeliya beri. Bum. So, apa ingin na apad ini mudah mana kuritur kanga? Ingin orang mana neeran kuritur kanga? Apa ini na amatir la? Ni mesti sama amatir la. Aru bade. Apa zero zero cancel aja. Ia rendah naal, movie rendah arah. Apa rendi ist, moon dah. Enada answer. So apa? Ini untuk enada topik ke anda mari kuritir kanga. Ramba easy arah ke. Anak begi dam begi dam sama mula. Ina mari enapa punu angge ke pangga. Anak anda unit nama kita teri ada mari enapa punu angge ke pangga. Anak unit conversion nama kita teri ima abrin patikanu. 
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைசாவில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் ஒரு ரூ ஒரு ரூபாய்க்கும் இருபது பைசாவுக்கும் என்ன இருக்குது விகிதம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு ரூபானா என்னது நூறு பைசா சரிங்களா நூறு பைசா இங்கே இருபது பைசா அப்போ அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா என்னது அஞ்சு இஸ்ட்டு ஒன்று அப்படின்னு வரும் சரிங்களா இப்போ அஞ்சு இஸ்ட்டு ஒன்று ஆப்ஷன் இ டியில் இருக்குது இங்கே மீட்டர் சென்டிமீட்டர் மீட்டர் சென்டிமீட்டர் தெரியும் ஒரு மீட்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு நூறு சென்டிமீட்டர் ஸோ அப்போ நூறு சென்டிமீட்டர் மாற்றிட்டேன் ஸோ அப்போ நூறு ஐம்பதுனா என்ன வரணும் ரெண்டு இஸ்ட்டு ஒன்று ஸோ ஆப்ஷன் சி அடுத்து வந்து நீல அகல முறை இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் ஒரு மீட்டர் இங்கே எழுபது சென்டிமீட்டர் இப்போ நூறு இஸ்ட்டு எழுபது அப்போ பத்து இஸ்ட்டு ஏழு ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் முக்கோணம் மற்றும் செவ்வகத்தின் பக்கங்களின் எண்ணிக்கைகளுக்கு இடையே உள்ள விகிதம் முக்கோணத்தில் மூணு இருக்கும் செவ்வகத்தில் எத்தனை பக்கம் இருக்கும் நாலு பக்கம் இருக்கும் அப்போ மூணு இஸ்ட்டு நாலு ஸோ அதுதான் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா சிம்மா சிம்பிளாக தான் இருக்கும் சரிங்களா இதில் போய் யாராவது என்ன பண்ணிடுவாங்க தப்பு பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அழகனின் வயது ஐம்பது அவரோட மகனோட வயது பத்து அழகன் மற்றும் அவரது மகன்களின் வயதுகளுக்கான விகிதம் என்னது அஞ்சு இஸ்ட்டு ஒன்று ஸோ அப்போ இந்த கேள்விகள்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து சமான விகிதங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தொகுதி பகுதி ரெண்டையுமே ஒரே என்னால் பெருக்கவோ அல்லது வகுக்கவோ செஞ்சால் என்ன கிடைக்கும் சமான விகிதம் கிடைக்கும் சரிங்களா பெருக்கவோ அல்லது வகுக்கவோ நம்ம பேசிக்காக பெருக்க பெருக்கன்னே சொல்லுவோம் பெருக்க அல்லது வகுக்க என்ன கிடைக்கும் சமான விகிதம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ சமான விகிதம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ சமான விகிதம் அப்படின்னா இங்கே என்ன நம்பரால் பெருக்கிறோமோ அதே தான் இதையும் பெருக்கணும் இப்போ நாலு எட்டாக மாறுதுன்னா ரெண்டாவில் பெருக்கியிருக்காங்க அப்போ அஞ்சையும் என்ன பண்ணணும் ரெண்டாவில் பெருக்கணும் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் அஞ்சை ஐம்பதாக மாறி இருக்குது எதால் பிரிக்கிருக்காங்க பத்து அப்போ நாளையும் பத்தால் பிரிக்குங்க நாற்பது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பன்னெண்டுன்னு வந்திருக்கு அப்போ நான் மூணா பன்னெண்டு அப்போ ஐமூணா எவ்வளவு பதினஞ்சு ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ அந்த மாதிரி தான் எழுதியிருப்பாங்க இப்போ ரெண்டு இருக்குது இங்கே பத்து இருக்குன்னா அஞ்சால் பிரிக்கிருக்காங்க அப்போ ஏழையும் அஞ்சால் பிரிக்கிருங்க முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இங்கே பதினாலு இருக்குது பதினாலுனா எலி ரெண்டா பதினாலு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டால் பிரிக்கணும் இ ரெண்டா நாலு ஸோ இது என்னது இந்த ரேஷியோ உங்களுக்கு என்னது சமான விகிதம் அப்படின்றத உங்களுக்கு பண்ண தெரியுதா அப்படின்றத செக் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இதுவும் என்னது கொஞ்சம் ஈஸியான கணக்கு தான் சரிங்களா ஸோ அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா விகிதம் பின்ன வடிவம் சமான விகிதம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கடைசியில் சுருக்கி போட்டிருக்காங்க எல்லாத்தையும் அடித்து கொடுத்துட்டு ஒன்று இஸ்ட்டு பன்னெண்டு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இப்போ நாலாயிரம் பை ஆறாயிரம் அப்படின்னு பண்ணோம்னா என்ன மூணு ஜீரோ மூணு ஜீரோ அடிச்சுருங்க நாளையும் ஆறையும் அடித்து கொடுத்தோம்னா என்ன வரும் ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு ஸோ அப்போ இது வந்து சமான விகிதம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க சரிங்களா ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிருக்கோம் பதினொன்று அடிச்சு கொடுத்தோம்னா ஒன்று இஸ்ட்டு அஞ்சு சரிங்களா இதுதான் என்னது சமான விகிதம் ஸோ அடுத்து வந்து விகிதங்களை ஒப்பிடுதல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க விகிதங்களை ஒப்பிடுதல் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ரெண்டு விகிதம் ஒப்பிட்டு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி அஞ்சு பாருங்கள் குமரனிடம் ரூபாய் அறநூறு உள்ளது அதனை விமலா மற்றும் யாழினிக்கிடையில் ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு என்ற விகிதத்தில் பகிர்ந்தளிக்கிறார் அப்போ மொத்த பங்கு எவ்வளவோ அஞ்சு பங்கு இப்போ அறநூறு டிவைடட் பை அஞ்சு பங்கு இவரில் யா இருவரில் யாருக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து மூணு பங்கு யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் அதிகமாக கிடைக்கும் சரிங்களா மூணு பங்கு யாருக்கு இருக்குது யாழினிக்கு இருக்குது அப்போ மூணால் பிரிக்கிறீங்க இப்போ அதை அடித்து கொடுத்தோம்னா எவ்வளவு பன்னெண்டஞ்சா அறுபது நூற்றி இருபது இன்ட்டு மூணு முந்நூற்றி அறுபது ரூபா கிடைக்கும் யாழினிக்கு முந்நூற்றி அறுபது ரூபா கிடைக்குங்க கொடுத்துருக்காங்களே யாழினிக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது முந்நூற்றி அறுபது ரூபா கிடைக்குது அடுத்து எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டால் எவ்வளவு அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இந்த இடத்துல தான் ஆன்சர் தப்பு பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது இருவரில் யாருக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா எவ்வளவு அதிகமாக கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபது அவங்களுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கும் அறநூறில் முந்நூற்றி அறுபது போச்சுன்னா அவ்வளோ இரநூத்தி நாற்பது கிடச்சிருக்கும் ரெண்டையும் கழிச்சிங்கன்னா அவ்வளவு நூற்றி இருபது அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த எவ்வளவு அப்படின்றது உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்ல தெரியணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அடுத்த கேள்வி வந்துடலாம் பயிற்சி மூணு புள்ளி ரெண்டு ஸோ இந்த மூணு புள்ளி ரெண்டில் சமான விகிதம் அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்ல தெரியும்னு சொல்லிட்டேன் மூணா மூணால் பிரிக்கிருக்காங்க அப்போ அஞ்சு மூணால் பிரிக்கணும் பதினஞ்சு ஸோ
அடுத்து நாற்பதை மூணு இஸ்ட் ரெண்டு என்ற விகிதத்தில் பிரித்தால் கிடைக்கும் மிகப்பெரிய பகுதி இருபத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்றாங்க மொத்தம் அஞ்சு பங்கு அப்ப நாற்பது பை அஞ்சு இன்ட்டு மூணு தான் என்னது பெரிய பகுதி அப்ப எட்டஞ்சா நாற்பது இம்மூணா இருபத்தி நாலு ஸோ அப்ப இது கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க சரி இதுதான் என்னது சமான விகிதம் அப்படின்றதுல இருக்கு சரிங்களா கீழ்கண்ட விகிதங்களில் எது பெரிய விகிதம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ எது பெரிய விகிதம் அப்படின்னா நம்ம டேபிள் நம்ம படிச்சிருந்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக ஆன்சரே பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நாலு பை அஞ்சு அப்படின்னு இருக்குது இங்கே எட்டு பை பதினஞ்சு அப்படின்னு இருக்குது நாலு பை அஞ்சு எட்டு பை பதினஞ்சு இப்போ நாலு பை அஞ்சுனா எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு எண்பது பர்சன்டேஜ் கிட்டே வரும் சரிங்களா ஸோ இங்கே எட்டு பை பதினஞ்சு அப்படின்னா என்ன ஒரு எண்பது பர்சன்டேஜுக்கு கீழே தான் வரும் பார்த்தோனே தெரியுது ஏன்னா பதினஞ்சில் பாதி ஏழு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்போ ஐம்பதுக்கு மேலே கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ இது தான் பெருசு அடுத்து மூணு இஸ்ட் நாலு அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் எழுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் இது வந்து என்னது எட்டு இஸ் ஏழு இஸ்ட்டு எட்டு அப்படின்னு இருக்கிறேன் இது கண்டிப்பாக தொண்ணூறு கிட்டே போயிடுச்சு அப்போ இது என்னது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இது வந்து எண்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னு கரெக்டாக உங்களால் சொல்ல முடிஞ்சு அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அது சொல்ல முடில அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு குத்துமதிப்பாக சொல்லிக்கணும் ஒன் இஸ்ட்டு ரெண்டு அப்படின்னா என்னது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ரெண்டு இஸ்ட்டு ஒன்று அப்படின்னா என்னது இரநூறு பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ இரநூறு பர்சன்டேஜ் தான் என்னது பெரிய விகிதம் அடுத்து கீழ்கான எண்களை தேவையான விகிதத்தில் பிரிக்கவும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணு இஸ்ட்டு ரெண்டு விகிதத்தில் இருபதை பிரிக்கவும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அஞ்சால் அடித்து கொடுத்துருங்க அஞ்சால் அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா நாலு நான் மூணா பன்னெண்டு இன்னொரு பங்கு வந்து நாலு ரெண்டா எட்டு அடுத்து இதை வந்து இருபத்தி ஏழை பிரிக்க சொல்கிறாங்க நாலஞ்சா ஒம்பது ஒம்பத்து மூணா இருபத்தி ஏழு சரிங்களா அப்போ மூணு வரும் ஒம்பதால் அடித்து கொடுத்தா மூணு வரும் அப்போ ஒரு பங்கு மூணு அப்போ நாலு பங்கு எவ்வளவு பன்னெண்டு அஞ்சு பங்கு எவ்வளவு பதினஞ்சு கூட்டினா என்ன வரணும் இருபத்தி ஏழு வரணும் சரிங்களா அடுத்து நாற்பது இதை கூட்டினீங்கன்னா இருபது அப்போ இருபதால் அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு பங்கு எவ்வளவு ரெண்டு ஸோ அப்போ ஆறண்டா பன்னெண்டு ப்ளஸ் பதினாலு இன்ட்டு ரெண்டு இருபத்தி எட்டு கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளோ வந்துருச்சு நாற்பது அப்போ நம்ம செய்கிற கணக்கு கரெக்டு தான் அடுத்து வந்து ஒரு குடும்பத்தில் மாத செலவுகளில் மளிகைக்கும் காய்கறிகளுக்கும் ஆகும் செலவுகளின் விகிதம் மூணு இஸ்ட்டு ரெண்டு இவை இரண்டிற்கும் ஒரு மாதத்திற்கு ரூபாய் நான்காயிரம் ஒதுக்கப்பட்டால் மளிகை காய்கறி ஆகியவற்றிற்கு ஆகும் செலவுகள் கேட்டிருக்காங்க இப்போ மொத்த பங்கு என்னது அஞ்சு அடித்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஐயட்டா நாற்பது ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க எண்ணூறு வருது இதில் மளிகைக்கு எவ்வளவு மூணு பங்கு மளிகைக்கு மூணு பங்குனா மூவட்டா இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி நானூறுரூவா அடுத்து காய்கறிக்கு எவ்வளவு ரெண்டு பங்கு அப்போ ஆயிரத்தி அறநூறுரூவா சரிங்களா அவ்வளோதான் சரிங்களா அடுத்து அதே மாதிரி ஒன்று இஸ்ட்டு ரெண்டு என்ற விகிதத்தில் அறுபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் நீளம் உள்ள ஒரு கோட்டு துண்டு இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டால் கோட்டு துண்டுகளின் நீளம் கேட்டிருக்காங்க இப்போ மூணு நாளில் அடித்து கொடுக்கணும் மூணு நாளில் அடித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு வரும் சரிங்களா பங்கு ஒரு பங்கு அப்போ இருபத்தி ஒன்று இஸ்ட்டு இன்னொரு பங்கு என்ன அது நாற்பத்தி ரெண்டு ஏன்னா ஒன்று இஸ்ட்டு ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க அது ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ அப்போ அந்த விகிதத்தில் என்ன பண்ணும் ரெண்டு இது கிடைக்கும் அடுத்து புறவைய வினாக்கள் சரிங்களா புறவைய வினாக்கள் முக்கியம் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஸோ ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு மற்றும் நாலு இஸ்ட்டு அப்படின்னா இங்கே என்னது ரெண்டை ரெண்டால் பிரிக்கிருக்காங்க மூணையும் ரெண்டால் பிரிக்குங்க ஆறு நாலு இஸ்ட்டு ஏழின் சமான விகிதமானது ஸோ அப்போ இது ஒன்று வகுக்கணும் அல்லது என்ன பண்ணணும் பெருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இதில் பெருக்கி தான் கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக மூணால் பெருக்கி ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நான் மூணா பன்னெண்டு எழு மூணா இருபத்தி ஒன்று சரி அடுத்து பதினோராவது கேள்வி பாருங்கள் இதில் வந்து பதினாறு பை இருபத்தி நாலுன்னு இருக்குது இதை அடித்து கொடுப்போமா ஃபஸ்ட்டு எட்டு ரெண்டா பதினாறு எம் மூணா இருபத்தி நாலு அப்போ ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணுன்ற விகிதத்தில் வராமல் எது இருக்குன்னு பார்க்கணும் சரிங்களா இது ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணுன்ற விகிதத்தில் தான் இருக்குது இதுவும் ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு இதுவும் ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு இது தான் என்னது அப்போ தப்பாக இருக்குது சரி அடுத்து வந்து ரூபாய் ஆயிரத்தி அறநூறு ஏ மற்றும் பி என்ற இரு நபர்களுக்கு மூணு இஸ்ட்டு ஐந்து என்ற விகிதத்தில் பிரித்து கொடுத்தால் பிக்கு கிடைக்கும் தொகை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க மொத்த பங்கு எட்டு இதை அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஒரு பங்கு இரநூறு வரும் சரிங்களா அப்போ பிக்கு வந்து அஞ்சு பங்கு கொடுக்கணும் அப்போ அஞ்சு பங்கு கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஆயிரரூவா வரணும் ஸோ இதில் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணக்கூடியது என்னது ஏக்கு பெருக்கி போடுவாங்க சில பேர் அது மாதிரி என்னவாகும் தப்பு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சரிங்க அடுத்த கணக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா விகிதசமம் விகிதசமம் அப்படின்னா இரண்டு விகிதங்கள் சமமாக இருந்தால் ஏ பை பி சி கொல்டு சி பை டி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க விகிதச்சமம்
சேம் தான் சரிங்களா ஸோ அப்போ அதே அதே மெத்தடையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எட்டு இருக்குது இங்கே இருபத்தி நாலு இருக்குது மூணாவில் பெருக்கியிருக்காங்க அப்போ மூணு மூணாவில் பெருக்கி போட்டுருங்க ஒம்பது ஈஸ்ட்டு இருபத்தி நாலு ஸோ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வீத சமம்னாலும் சரி நீங்கள் அந்த மெத்தடில் பண்ணாலும் சரி ஏன்னா இப்போ பாருங்களேன் ஒம்பத்தெட்டா எழுபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு மூணு எழுபத்தி ரெண்டு சரிங்களா அந்த மாதிரி வரணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து பாருங்களேன் இந்த மூணாவது கணக்கை பாருங்கள் இப்போ இங்கே அஞ்சு இருக்குது இங்கே பத்து இருக்குது ரெண்டால் பெருக்கியிருக்காங்க அப்போ ரெண்டால் இங்கே பத்தை ரெண்டால் வகுத்துருக்காங்கன்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ எட்டை ரெண்டால் வகுத்துக்கீங்கன்னா என்ன போட்டுலாம் நாலுன்னு போட்டுலாம் அடுத்து அடுத்த ரெண்டு நம்பரையும் பாருங்கள் சரிங்களா இப்போ பத்துன்னு இருக்குது இங்கே பதினஞ்சுன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இங்கே பத்துன்னு இருக்கிறத பதினஞ்சுன்னு போட்டாங்கன்னு எடுக்கலாம் அல்லது இங்கே அஞ்சுன்னு இருக்கிறத பதினஞ்சுன்னு போட்டாங்கன்னு எடுத்துக்கிடுவோம் இந்த நாலில் நம்ம என்ன பண்ணணும் மூணால் பெருக்கணும் அப்போ என்ன வரும் பன்னெண்டு எல்லாத்துக்குமே வீதம் ரேஷியோ சமமாக வருதான்னு மட்டும் பார்த்துக்கணும் ஐம்பது மூணா பதினஞ்சுன்னு நான் மூணா பன்னெண்டு அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அஞ்சு இஷ்டு வரும் சரிங்களா ஸோ இங்கேயுமே அதே தான் வரும் அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு நம்பர் இருந்தால் செஞ்சுருவீங்க மூணு இது கொடுத்தா கொஞ்சம் யோசிப்போம்ல அதுக்காக சரிங்களா இப்போ இங்கேயுமே அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பன்னெண்டு இஷ்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ கடைசி ரெண்டையும் பெருக்குன்னா நமக்கு என்ன வரும்னு தெரியுமா அல்லது இங்கே ரெண்டுமே தெரியாத வாசி விட்டுருங்க இங்கேருந்து போங்க இப்போ இங்கே வந்து பதினாறாக நாலால் வகுத்து நாலுன்னு போட்டிருக்காங்க அப்போ எட்டை நாலால் வகுத்திங்கன்னா ரெண்டுன்னு வந்துடும் சரிங்களா அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பாருங்களேன் இப்போ பன்னெண்டுன்னு இருக்குது இங்கே ரெண்டுன்னு போட்டிருக்காங்க பன்னெண்டுன்னு இருக்குது இங்கே ரெண்டுன்னு போட்டிருக்காங்க அப்போ நாலுன்னு இருக்கிறத நம்ம இங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அல்லது ரெண்டு ஆறால் பிரிக்கி பன்னெண்டு அப்போ நாலு ஆறால் பிரிக்கினீங்க அப்படின்னா இருபத்தி நாலு ஸோ அப்போ எல்லாத்துலேயுமே ரேஷியோ என்ன வரணும் ஒன் இஸ்ட்டு டூ அப்படின்ற ரேஷியோ வரணும் சரிங்களா அடுத்து சரியாக தவறாக என்ன கூறுக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு இஸ்ட்டு ஏழு பதினாலு இஸ்ட்டு நாலு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்னது கரெக்டாக வராது ரெண்டு பை ஏழு ஈக்குவல் டு பதினாலு பை நாலுன்னு கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்போ இது தப்பு அடுத்து ஏழு நபர்களுக்கும் நாற்பத்தி ஒம்பது நபர்களுக்கும் உள்ள விகிதமும் அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா என்னது ஒன் இஸ்ட்டு ஏழு அப்படின்னு வரும் பதினோரு கிலோகிராம் எடைக்கும் எண்பத்தி எட்டு கிலோகிராம் இதுக்கு ஒன்று இஸ்ட்டு எட்டுன்னு வரும் விகித சமத்தை அமைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து என்னது தவறு ஏன்னா ஒன்று இஸ்ட்டு ஏழு ஒன்று இஸ்ட்டு எட்டு பத்து நூல்களுக்கும் பதினைந்து நூல்களுக்கும் உள்ள விகிதம் என்னது மூணு அஞ்சால் அடிச்சு கொடுத்துடலாம் ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணுன்னு வரும் மூணு நூல்களுக்கும் பதினஞ்சு அப்படின்னா இதை அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்று இஸ்ட்டு அஞ்சுன்னு வருது சரிங்களா அப்போ இதுவும் என்னது வீத சமத்தை அமைக்காது அடுத்து வந்து இரு விகிதங்களை எழுதுக்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்ன பண்ண மாட்டாங்க கேட்க மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம போயிடலாம் ஸோ கீழ்கான விகிதங்கள் விகித சமமாக அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க விகித சமம் எனில் அதன் கோடி மதிப்புகளையும் நடு மதிப்புகளையும் கண்டறிந்து எழுதுக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோடி மதிப்புனா கடைசி ரெண்டையும் பெருக்கணும் நடு மதிப்புனா நடுவில் இருக்க ரெண்டு நம்பரையும் பெருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து விகித சமமாக அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பன்னெண்டு குப்பிகளுக்கும் இருபது குப்பிகளுக்கும் உள்ள விகிதம் அப்படின்னா இது ரெண்டையுமே நாம் நாலால் அடிச்சு கொடுக்கலாம் மூணாங்கா பன்னெண்டு ஐநாங்கா இருபது மூணு இஸ்ட்டு அஞ்சுன்னு வருது சரிங்களா அப்போ இந்த மூணு இஸ்ட்டு அஞ்சுன்ற விகிதத்தில் இது வருமா அப்படின்னு பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இங்கே நூற்றி முப்பது அப்படின்னு இருக்குது நூற்றி முப்பதை நம்ம அஞ்சால் அடித்து கொடுத்தோம்னா எவ்வளோ வரும் அஞ்சால் அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா ஈரஞ்சா பத்து ஈரஞ்சா பத்து வரும் அடுத்து வந்து மீதி ஒன்று அப்போ இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு வருமா சரிங்களா இருபத்தி ரெண்டு ஆ சாரி இருபத்தி ரெண்டு வராது இப்போ இரஞ்சா பார்த்தா மீதி மூணு முப்பது முப்பதுனா என்னது ஆரஞ்சா முப்பது இருபத்தி ஆறுன்னு வரும் சரிங்களா அப்போ இருபத்தி ஆறால் ரெண்டையும் அடிக்க முடியுமா அப்படின்னு பாருங்கள் சரிங்களா இருபத்தி ஆறால் அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வருமா அப்படின்னு பார்த்துடலாம் சரிங்களா அப்போ இருபத்தி ஆறால் அடித்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து என்னது மூணு மூணு இருபத்தி ஆறா எழுபத்தி எட்டு இங்கே வந்து அஞ்சு இருபத்தி ஆறா என்னது நூற்றி முப்பது ஸோ அப்போ அந்த ரேஷியாக கரெக்டாக தான் வருது ஸோ அடித்து கொடுக்குறதுக்காக நான் அப்படி யோசித்தேன் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் செய்ய முடியுமோ செஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்போ மூணு இஸ்ட்டு அஞ்சு அடுத்து நானூறு கிராமுக்கும் ஐம்பது கிராமுக்கும் அப்போ இதை அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ எட்டு இஸ்ட்டு ஒன்றுன்னு வந்துருக்கு சரிங்களா அடுத்து வந்து இருபத்தி ஐந்துக்கும் அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சுக்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சா இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சா அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு ஒன்று இஸ்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு விகிதம்
இதை நீங்கள் ரொம்ப யோசிக்க தேவையில்லை இதை ரெண்டே அடிச்சு கொடுத்துக்கிட்டே போனீங்கன்னா எப்போ போகிறது ஸோ இதை ஏழால் அடிச்சு கொடுக்குறேன் ஒரு நம்பர் கிடைக்குதா இந்த நம்பர் தான் என்னது ஏழோட பெருக்கி இந்த நம்பர் வந்துருக்கு ஸோ அப்போ அறுபதோட பெருக்கினா இந்த நம்பர் வந்துச்சுன்னா அது ரெண்டு வீத சமத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அப்போ அது ரெண்டும் வீத சமத்தில் இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து புறவய வினாக்கள் பின்வரும் விகிதங்களில் எது விகித சமம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான தான் சரிங்களா இது கிடையாது அடுத்து வந்து வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் மூணு இஷ்ட அஞ்சு ஆறு இஷ்டு பதினொன்று இதுவும் கிடையாது ரெண்டு இஷ்ட அஞ்சு பத்து இஷ்டு இருபத்தி அஞ்சு இரண்டு ரெண்டு இஷ்டு அஞ்சு வருது சரிங்களா அப்போ இது தான் எனது விகித சமம் இது கிடையாது ஏன்னா மூணு இஷ்டு ரெண்டுன்னு வருவங்க சரி அடுத்து வந்து ரெண்டு கமா அஞ்சு கமா எக்ஸ் கமா இருபது ஆகிய எண்களை அதே வரிசையில் பயன்படுத்தி அமையும் விகிதங்கள் விகித சமமாக இருப்பேன் எக்ஸு இதெல்லாம் என்னதுன்னா ஆப்டிடியூடு கொஸ்டின் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக இப்போ ஸ்கூல்லையே கேட்க ஆரம்பித்தாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து என்னதை அதே வரிசையில் பயன்படுத்தி அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு இஷ்ட அஞ்சு எக்ஸு இஷ்டு இருபது சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ அஞ்சோட நாளை பிரிக்கிருக்காங்க அப்போ ரெண்டோட நாளை பிரிக்குங்க எட்டு ஸோ ஆன்சர் என்னது எட்டு ஸோ அடுத்து அதே மாதிரி தான் இங்கே எக்ஸோட மதிப்பு கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் அஞ்சு அஞ்சால் பிரிக்கிருக்காங்க அப்போ ஏழால் பிரிக்குங்க ஏழஞ்சா முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ ஆன்சர் வந்துருச்சு சரிங்களா அடுத்து வந்து ஓரளவு முறை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முறை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து ஒரு கேள்வி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களே பாரி ஐந்து இரவு பந்துகளை ஒரு விளையாட்டு பொருட்கள் விற்கும் கடையில் வாங்க விரும்புகிறான் சரிங்களா அஞ்சு பந்து வாங்க விரும்புகிறான் ஒரு பெட்டி பன்னிரெண்டு பந்துகள் ஒரு பெட்டியில் எத்தனை இருக்குது பன்னிரெண்டு பந்துகள் இருக்குது அதோடய விலை வந்து நூற்றி எண்பது ரூபானா பாரி ஐந்து பந்துகளை வாங்க எவ்வளவு தொகை செலுத்த வேணும் ஒரு பெட்டியில் பன்னெண்டு பந்து இருக்கா நூற்றி எண்பது ரூபாயா இப்போ நூற்றி எண்பது டிவைடட் பை பன்னெண்டு அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பன்னெண்டா பன்னெண்டு மீதி ஆறு அறுபதுனா அஞ்சு பன்னெண்டா அறுபது ஒரு பந்தோட விலை எவ்வளவு பதினஞ்சு ரூபா அப்போ அஞ்சு பந்து வாங்க எவ்வளவு எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா சரிங்களா அப்போ ஒரு அழகு கண்டுபிடிச்சி அடுத்து நமக்கு தேவையானதாக கண்டுபிடிக்கிறாங்களா அதான் ஓரளவுக்கு முறை சரிங்களா ஒரு சூடேற்றி வந்து நாற்பது நிமிடங்களில் மூன்று அழகுகள் மின்சாரத்தை பயன்படுத்துகிறது இப்போ இரண்டு மணி நேரத்தில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இரண்டு மணி நேரத்தில் அப்படின்னா இரண்டு மணி நேரம்னா நூற்றி இருபது மினிட்ஸு அப்போ நாற்பது இன்ட்டு மூணு தான் என்னது நூற்றி இருபது அப்போ மூணு இன்ட்டு என்ன போடணும் நாற்பது இன்ட்டு மூணு போட்டிங்கன்னா மூணு இன்ட்டு மூணு சரிங்களா ஒன்பது அழகுகள் அவ்வளோதான் சரி அடுத்து வந்து பயிற்சி மூணு புள்ளி நாலு மூணு எழுதுகோள்களின் விலை பதினெட்டு ஸோ இதெல்லாம் என்னது ரொம்ப பேசிக்கானது தான் ஸோ இதை வந்து அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ஆறு ரூபா கிடைக்கும் ஆறஞ்சா முப்பது அப்படின்னு வந்துடும் பதினைந்து நாள்களில் காருக்குள்ளே ரூபாய் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் வருமானமாக பெறுகிறார் எனில் மூவாயிரத்தை எத்தனை நாள்களில் வருமானமாக பெறுவார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ பதினஞ்சு நாளில் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபா கிடைக்கிது இங்கே வந்து எவ்வளோ சொல்கிறாங்க மூவாயிரம் ரூபா வர எத்தனை நாள்களில் வருமானமாக பெறுவாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ சம்பளம்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதை பதினஞ்சால் அடிச்சு கொடுப்போம் ஒரு பதினஞ்சா பதினஞ்சு ரெண்டு பதினஞ்சா முப்பது ஸோ அப்போ நூற்றி இருபது ரூபா ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு சம்பளம் ஸோ அப்போ ஒரு நாளைக்கு நூற்றி இருபது ரூபானா மூவாயிரம் வர்றதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ நூற்றி இருபது இங்கே போட்டு டிவைட் பண்ணிடுங்க ஒரு சைபருக்கு ஒரு சைபர் கேன்சல் ஆகிடுச்சு பன்னெண்டாவில் அடித்தோம்னா ரெண்டு பன்னெண்டா இருபத்தி நாலு மீதி ஆறு அப்போ இருபத்தி அஞ்சு நாள்கள் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதுதான் ஓரளவு முறை அப்படின்றது சரிங்களா அடுத்து வந்து சரியாக தவறா என கூறுக அப்படின்னு கேட்குறாங்க நாற்பது நூல்களின் எடை எட்டு கிலோகிராம் எண்ணில் பதினைந்து நூல்களின் எடை மூன்று கிலோகிராம் ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் ஏன் செய்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் செஞ்சு செய்ய தான் உங்களுக்கு என்ன வரும் ஸ்பீடு வரும் சரிங்களா அதனால் நீங்களும் என்ன பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ நாற்பது நூல்களின் இடையே எட்டு கிலோகிராம் அப்போ ஒரு ஒரு கிலோகிராமுக்கு எத்தனை புக்கு நிற்கிது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ எட்டால் அடிச்சு கொடுத்தோம்னா அஞ்சு புக்கு நிற்கும் சரிங்களா அஞ்சு புக்கு ஒரு கிலோவுக்கு எத்தனை புக்கு அஞ்சு புக்கு சரிங்களா அப்போ மூணு கிலோவுக்கு எத்தனை புக்கு பதினஞ்சு புக்கு ஸோ அப்போ இது என்னது சரியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து சீரான வேகத்தில் ஒரு மகிழ்ந்து மூணு மணி நேரத்தில் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் என பயணிக்கிறது அதே வேகத்தில் ஐந்து மணி நேரத்தில் அது நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் தொழிலவே பயணிக்குமா அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ தூரம் போகும் முப்பது கிலோமீட்டர் போகும் சரிங்களா அப்போ அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் போயிடும் அப்போ இது தப்பாக கொடுத்துட்டாங்க ஒரு நபர் இரண்டு மணி நேரத்தில் இருபது பக்கங்களை படிக்கிறார்
கிலோமீட்டர் தூரம் என்ன பண்ணலாம் கடக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து வந்து தோலன் சீரான வேகத்தில் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு இதுக்கு டைம் எடுத்துக்கிற வேணாம் தான் வேகமாக போயிட்டுருக்கோம் ஏன்னா நம்ம புக்கவே முடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ சோழன் வந்து சீரான வேகத்தில் நடந்து ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவே ஒரு மணி நேரத்தில் கிடைக்கிறார் அதே வேகத்தில் இருபது நிமிடங்களில் கிடக்கும் தொலைவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு மணி நேரத்தில் ஆறு கிலோமீட்டர் ஸோ இருபது நிமிடங்களில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இதை வந்து அறுபது நிமிஷம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அறுபது நிமிடம் அப்படின்னா இதை இருபது நிமிஷமாக மாற்ற எதால் அடிக்கணும் மூணு நாள் அடிக்கணும் ஸோ அப்போ இங்கேயும் மூணு நாள் அடிச்சுருங்க மூணு நாள் அடிச்சிங்கன்னா ரெண்டு கிலோமீட்டர் போயிருப்பாரு அடுத்து வந்து ஒரு வினாடி வினா போட்டியில் கார் முகிலம் மற்றும் கவிதா வழங்கிய சரியான விடைகளின் எண்ணிக்கையின் விகிதம் பத்து இஸ்ட்டு பதினொன்று அப்போட்டியில் அவர்கள் மொத்தமாக எண்பத்தி நாலு புள்ளிகள் பெற்றனர் எண்ணில் கவிதா பெற்ற புள்ளிகள் அப்படின்னா எண்பத்தி நாலு டிவைடட் பை இது ரெண்டையும் கொடுத்தீங்கன்னா என்னது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்றால் அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நாலு இருபத்தி ஒன்றா எண்பத்தி நாலு அப்போ ஒரு ஒரு இது ஒரு இதோட வேல்யூ நாலு அதில் வந்து கவிதா பெற்ற புள்ளிகள் எத்தனைன்னு கேட்குறாங்க கவிதாவுக்கு வந்து எத்தனை பதினொன்று அப்போ பதினொன்று இன்று நாலு எவ்வளவு நாற்பத்தி நாலு அவங்க அதிகமாக தான் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து கார்மேகன் ஒன்பது ஓவர்களில் ஐம்பத்தி நான்கு ஓட்டங்களையும் ஆசிஃப் பதினோரு ஓவர்களில் எழுபத்தி ஏழு ஓட்டங்களையும் எடுத்தார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க யாருடைய ஓட்ட விகிதம் சிறப்பானது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ரெண்டையுமே அடித்து கொடுத்தோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இவருக்கு வந்து ஓர் ஒம்பது ஒம்பது ஆறு ஒம்பது ஐம்பத்தி நாலு இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினொன்று பதினொன்று ஏழு பதினொன்றா எழுபத்தி ஏழு ஸோ அப்போ யாரோடது பெட்டராக இருக்குது ஒன்று இஷ்டம் ஆறு அப்படின்றது தான் பெட்டர் ஏன்னா இதுதான் பர்சன்டேஜ் கூட சரிங்களா ஸோ அப்போ ஓட்ட விகிதம் அப்படின்றது என்னது ஓட்டம் டிவைடட் பை ஓவர் அப்படின்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அடுத்து வந்து ஓட்ட விகிதம்ன்றது ஓட்டம் டிவைடட் பை ஓவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ ஒன்பது ஓவர்கள் ஐம்பத்தி நாலு ஓட்டங்களையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓட்ட விகிதம்ன்றது என்னதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்த கேள்வி கார்மேகன் ஒன்பது ஓவர்களில் ஐம்பத்தி நான்கு ஓட்டங்களையும் ஆசிஃப் பதினோரு ஓவர்களில் எழுபத்தி ஏழு ஓட்டங்களையும் எடுத்தார்கள் எனில் யாருடைய ஓட்ட விகிதம் சிறப்பானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓட்ட விகிதம் சீக்கல் டு ஓட்டம் டிவைடட் பை ஓவர் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க ஓட்டம்னா என்னது ரன்னு இப்போ ஐம்பத்தி நாலு டிவைடட் பை ஒன்பது போட்டிங்கன்னா என்ன வருது இங்கே வந்து ஆறு அப்படின்னு வந்துடும் சரிங்களா ஒம்பதாயிரம் ஐம்பத்தி நாலா சரிங்களா இப்போ ஆறு இஸ்ட்டு ஒன்று அப்படின்னு வந்துடுது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஆசிஃப் வர்றாரு ஆசிஃப்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினொன்று எழுபத்தி ஏழு பை பதினொன்று போட்டோம் அப்படின்னா ஏழு பை ஒன்று அப்படின்னு வந்துடுது ஸோ இதில் வந்து யாருடைய ஓட்ட விகிதம் சிறப்பானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிஃபோட ஓட்ட விகிதம் தான் என்ன இருக்கு சிறப்பாக இருக்குது ஏன்னா அவர் பதினோரு ஓவரில் எழுபத்தி ஏழு ரன் அடிச்சிருக்காரு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு ஓவருக்கு எவ்வளோ ரன் அடிக்கிறாரு அப்படின்னா ஏழு ரன் அடிக்கிறார் சரிங்களா இவர் ஒரு ஓவருக்கு ஆறு ரன்னு தான் அடிக்கிறார் சரிங்களா அப்போ யார் சிறப்பாக அவர் ஆடியிருக்கா ஆசிஃப் தான் விளையாடியிருக்காரு சரிங்களா உன் நண்பன் ஐந்து ஆப்பிள்களை ரூபாய் எழுபதுக்கும் நீ ஆறு ஆப்பிள்களை தொண்ணூறுக்கும் வாங்கினால் யார் வாங்கியது சிறப்பு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அஞ்சு ஆப்பிள் எழுபது ரூபா அப்போ அஞ்சால் அடித்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓர் அஞ்சு அஞ்சு நாலஞ்சாக இருபது இவர் உன்னோட நண்பன் வந்து பதினாலு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கான் நாம் வந்து ஆறு ஆப்பிள்களை தொண்ணூறுரூவாய்க்கு வாங்கியிருக்கோம் ஸோ இதை அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா ஓர் ஆறு ஆறு மீதி மூணு ஐயாயிரம் முப்பது நம்ம பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கோம் அப்போ நண்பன் தான் என்ன வாங்கியிருக்கான் சிறப்பாக வாங்கியிருக்கான் சரிங்களா ஸோ அடுத்து புறவைய வினாக்கள் ஸோ ஒவ்வொரு இதுலேயுமே புறவைய வினாக்கள் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறது நல்லது ஒரு மரப்பாத்தி பொம்மையின் விலை வந்து தொண்ணூறுரூவா அதே மாதிரி மூணு வாங்கினீங்க அப்படின்னா விலை எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஒம்பத்து மூணா இருபத்தி ஏழு இரநூத்தி எழுபது ரூபா எட்டு ஆரஞ்சுகளின் விலை ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா அப்போது ஒரு ஆரஞ்சோட விலை எவ்வளவு ஏழு ரூபா எனிலா ஏ ஐந்து ஆரஞ்சுகள் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஒரு நபர் பதினைந்து நிமிடங்களில் இரண்டு கிலோமீட்டர் நடக்கிறார் அப்படின்னு வந்திருக்கணும் இந்த கிலோமீட்டரை விட்டுருங்க பதினைந்து நிமிடங்களில் இரண்டு கிலோமீட்டர் நடக்கிறார் எனில் நாற்பத்தைந்து நிமிடங்களில் அவர் டேஷ் நடப்பார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ வந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிடமாக மாற்றணும் அப்படின்னா எதாவது பேருக்கணும் மூணு ஆள் பேருக்கணும் ஸோ அப்போ இங்கேயும் மூணு ஆள் பேருக்கீங்க மூவி ரெண்டா ஆறு ஸோ அப்போ ஆறு கிலோமீட்டர் சரி அடுத்து பல்வகை திறன் அறி பயிற்சிகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எல்லாமே கொஞ்சம் என்னவாக தான் இருக்குது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்குது சரிங்களா அடுத்து மேல் சிந்தனை கணக்குகள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு கேள்வியை பாருங்களேன் அந்த
ஐம்பத்தி ரெண்டு போட்டிகளில் இருபத்தாறு போட்டிகளில் விழுது வின்னிங் பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோ ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அணி பி ஆனது ஐம்பத்தி ரெண்டு போட்டிகளில் நாலில் மூணு போட்டிகளே விழுகிறது நாலில் மூணுனா எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எந்த அணியின் வெற்றி பதிவு சிறப்பானது அப்போ பி அணி தான் எனது வெற்றி பதிவு சிறப்பானது ஒரு பள்ளி சுற்றுலாவில் ஆறாம் வகுப்பில் இருந்து ஆறு ஆசிரியர்களும் பன்னிரெண்டு மாணவர்களும் ஏழாம் வகுப்பில் இருந்து ஒன்பது ஆசிரியர்களும் இருபத்தி ஏழு மாணவர்களும் எட்டாம் வகுப்பில் இருந்து நான்கு ஆசிரியர்களும் பதினாலு மா எந்த வகுப்பில் ஆசிரியர் மாணவர் விகிதம் குறைவாக உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஆசிரியருக்கு மாணவர் அதிகமாச்சுன்னா என்னது அப்படின்னா அந்த ஆசிரியர் மாணவர் விகிதம் குறைவாக உள்ளது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ எங்கள் ஆறாம் வகுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க சரிங்களா ஒரு ரெண்டு பேருக்கு ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏழாம் வகுப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு பேருக்கு தான் ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க ஏன்னா ஒம்பது இருபத்தி ஏழு இருக்குது அடித்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் ஒரு மூணு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன இருக்காங்க ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க சரிங்களா அப்போ மூணு ஸ்டூடெண்ட் இங்கே வந்து ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு டீச்சர் இங்கே வந்து மூணு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு டீச்சர் அடுத்து எட்டாம் வகுப்பில் நான்கு ஆசிரியர்களும் பதினாறு மாணவர்களும் இங்கே வந்து ஒன்று பை நாலு அப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் எங்கள் ஆசிரியர் விகிதம் குறைவாக உள்ளது அப்படின்றது சரி அடுத்து பொருத்தமான எண்களை கொண்டு பெட்டிகளை நிரப்புக இப்போ பொருத்தமான எண்களை கொண்டு பெட்டிகளை நிரப்புக அப்படின்னா நீங்கள் எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பெருக்குனா என்ன வரணும் அப்படின்னா ஆறு இன்று பதினஞ்சு பெருக்குனா எவ்வளோ வருதோ அதே மதிப்பு வர்ற மாதிரி எந்த நம்பர் வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்போ பதினஞ்சாயிரம் எவ்வளவு அப்படின்றது மட்டும் நமக்கு தெரியணும் இப்போ பதினஞ்சாயிரம் எவ்வளவு தொண்ணூறு ஸோ அப்போ தொண்ணூறு வர்ற மாதிரி ஏதாவது நம்பர் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா தொண்ணூறு வர்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு நம்பர் அப்படின்னு இல்லை ஸோ இப்போ வந்து தொண்ணூறு வரணும் மூணு முப்பது தொண்ணூறு வரும்ல சரிங்களா அப்போ மூணு முப்பது போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஏன்னா அடித்து கொடுத்தா இது என்ன வரணும் ரெண்டு இஸ்டு ஒன்றுன்னு வரணும் ரெண்டு இஸ்டு ஒன்று தான் வரும் சரிங்களா சரி அடுத்து வந்து இது வந்து என்னது எக்ஸசைஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நாட்குறிப்பில் இருந்து எடுக்கணும் சரி அடுத்து வந்து ஒரு பையில் உள்ள பச்சை மஞ்சள் கருப்பு பந்துகளின் விகிதம் நாலு இஸ்டு மூணு இஸ்டு ஐந்து எனில் பையில் எடுக்க அதிக வாய்ப்புடைய பந்து எது அப்படின்னா இந்த அஞ்சு அப்படின்னு இருக்குல்ல அப்போ கருப்பு பந்து தான் என்னது அதிக வாய்ப்புடைய பந்து அடுத்து வந்து பையில் கருப்பு பந்துகளின் எண்ணிக்கை நாற்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மொத்த பந்துகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்போ நாற்பது டிவைடட் பை அஞ்சு அஞ்சால் அடிச்சு கொடுத்துங்க ஏன்னா கருப்பு பந்துக்கு விகிதம் வந்து அஞ்சு அஞ்சால் அடிச்சு கொடுத்தோம்னா எட்டு ஒரு பங்கு வந்து எட்டு மொத்த பந்துகளின் எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த எட்டால் எல்லாத்தையும் பிரிக்கிறேங்க நாலு எட்டா முப்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் எம்மூனா இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் கருப்பு பந்து ஒரு நாற்பது இருக்குது சரிங்களா முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு கூட்டினீங்கன்னா ஒரு நாற்பதும் தொண்ணூற்றி பந்துகள் இருக்குது பச்சை மற்றும் மஞ்சள் பந்துகளின் எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க நம்ம இங்கேயே கண்டுபிடிச்சிட்டோமே பச்சை வந்து முப்பத்தி ரெண்டு மஞ்சள் வந்து இருபத்தி நாலு ஸோ அவ்வளோதான் இதோட விகிதம் விகித சம் டாபிக் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா முடியுது இதில் நினைவில் கொள்கை கொடுத்துருக்காங்க அதை மட்டும் பார்த்துருவோம் இரண்டு அளவுகளை ஒப்பிடுவது என்னது அப்படின்னா விகிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் பின்னங்களாகவும் என்ன பண்ணலாம் விகிதத்தை எழுதலாம் விகிதத்திற்கு என்ன கிடையாது அழகு கிடையாது ஆனால் ரெண்டு அளவுகளும் ஒரே அழகினை பெற்றிருக்க வேண்டும் பகுதி தொகுதி ரெண்டுமே ஒரே யூனிட்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விகிதத்தின் உறுப்புகளின் வரிசையை மாற்ற முடியாது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து வந்து சமான விகிதத்தை பெறனா என்ன பண்ணும் பகுதியும் தொகுதியும் ஒரே எண்ணால் பெருக்க வேண்டும் அல்லது வகுக்க வேண்டும் இரண்டு விகிதங்கள் சமம் எண்ணில் அவை விகித சமம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் விகித சமப்படி கோடி உறுப்புகளின் பெருக்கற் பலனானது நடு உறுப்புகளின் பெருக்கற் பலனுக்கு சமம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விதி ஓரளவு முறை என்பது ஓர் அழகின் மதிப்பினை கண்டறிந்து தேவைப்படும் அழகின் எண்ணிக்கையின் மதிப்பினை கண்டறிதல் அதாவது ஒரு இதோட விலை எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்து எத்தனை இதுக்கு விலை கேட்குறாங்களோ அதை கண்டுபிடிக்கிறோம்ல அதுதான் என்னது ஓரளவு முறை ஸோ இதோட என்ன முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா விகிதம் விகித சமம் டாபிக் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னது அப்படின்னா வடிவியல் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் சரிங்களா ஸோ வடிவியல் அப்படின்றதுல இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதில் வந்து என்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் பார்த்துக்கிட்டே போகலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ கோடு அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஸோ கோடு அப்படின்னா என்னது இந்த மாதிரி கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் படத்தில் நேராக இருக்கணும் கோடுனா என்ன இருக்கணும் ஒரு நேராக இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் கோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வளைஞ்சு வளைஞ்சு இருக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் என்ன கிடையாது கோடு கிடையாது ஸோ அப்போ கோடு அப்படின்றதுக்கு என்ன அது ரெண்டு பக்கடும் முடிவு இல்லாமல் போய்கிட்டு இருக்கும் இங்கிட்டும் முடிவு
கிமு அறநூறுலேயே என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த வடிவியல் கருத்துக்களை தேல்ஸ் அப்படின்றவர் பயன்படுத்தியிருக்காரு கிரேக்க கணிதவியல் அறிஞர் பித்தாகரஸ் வடிவியலின் முறையான வளர்ச்சிக்கு உதவியவர் பித்தாகரஸ் நமக்கு தெரியும் பித்தாகரஸ் தேற்றம் படிக்கிறோம்ல சரிங்களா சரி அடுத்து வந்து வேற என்ன முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த படம் வரைகிறது நமக்கு என்ன கிடையாது முக்கியம் கிடையாது சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இரண்டு கோடுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இரண்டு கோடுகள் அப்படின்னா என்னது இணை கோடுகள் வெட்டும் கோடுகள் அப்படின்னா என்ன நம்ம பார்த்துக்கிறோம் சரிங்களா இது வந்து என்னது இணை கோடுகள் ஏன்னா ரெண்டுமே என்னது முடிவில்லாமல் எங்கேயுமே வெட்டாது வெட்டும் புள்ளி இருக்காது இதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெட்டும் புள்ளி இருந்துச்சுன்னா அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் வெட்டு வெட்டும் கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா வெட்டும் கோடுகள் அப்போ இணை கோடுகள்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் இப்போ இணை கோடுகள் வெட்டும் கோடுகள் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கதிர் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் கதிர்னா என்னது தொடக்க புள்ளி இருக்கும் ஆனால் என்ன கிடையாது முடிவு புள்ளி கிடையாது இங்கே தொடக்க புள்ளி இருக்குது ஆனால் என்ன கிடையாது முடிவு புள்ளி கிடையாது நேராக போயிடுவேன் எங்கிட்ட வேணாலும் போகலாம் அடுத்து வந்து இரண்டு கதிர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இரண்டு கதிர்கள் இணையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு இடத்துல வந்து அப்படியே பிரியலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இரண்டு கதிர்கள் ஒரே தொடக்க புள்ளியினை பெற்றிருக்கலாம் அதாவது ரெண்டு கதிர்களுக்கு என்ன இருக்கலாம் ஒரே தொடக்க புள்ளி இருக்கலாம் ரெண்டுக்கு மேற்பட்டதுக்கும் என்ன இருக்கலாம் தொடக்க புள்ளி ஒரே தான் இருக்கலாம் இங்கே பாருங்களேன் இங்கே பாருங்களே இந்த இடத்துல இருந்து எத்தனை கதிர் போகுது மூணு கதிர் போகுதா ஏ பி சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிட்ட டி வேற போகுது சரிங்களா அப்போ நாலு இது போகுது ஸோ அப்போ இதெல்லாம் என்னது தொடக்க புள்ளி வந்து பொதுவாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கதிரானது டேஷ் முடிவு புள்ளிகளை பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கதிருக்கு முடிவு புள்ளி இருக்கா முடிவு புள்ளி கிடையாது சரிங்களா புள்ளி பியிலிருந்து ஏ விற்கு செல்லும் கோட்டு துண்டை டேஷ் என குறிப்போம் ஸோ இது வந்து என்னது அப்படின்னா ரொம்ப சாதாரணமான கேள்வி தான் பிஏ அப்படின்னு போடுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இதில் புறவய வினாக்கள் அப்படின்னு பாருங்கள் இதில் வந்து என்ன கேட்குறாங்க கோட்டு துண்டுகளின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க கோட்டு துண்டுகளின் எண்ணிக்கை என்னன்னு பாருங்கள் இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஏசி அப்படின்ற ஒரு கோட்டு துண்டு வேறு இருக்குது அப்போ மொத்தம் எத்தனை கோட்டு துண்டு போடலாம் மூணு கோட்டு துண்டு போடலாம் சரிங்களா அப்போ ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் சி தான் என்னது இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கோணங்கள் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் வருது சரிங்களா ஸோ இப்போ கோணங்கள் அப்படின்ற டாப்பிக்கே என்னது அப்படின்னு பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து வேறு எதுவும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எதுவும் நம்ம என்ன பண்ணல பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்ததில் நம்ம வெட்டும் கோடுகள் இணை கோடுகள் அப்படின்றத தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னது அப்படின்னா கோணங்கள் அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ கோணங்கள் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஸோ இதில் வந்து கோட்டு துண்டுகள் மற்றும் கோணங்கள் போன்ற வடிவியல் கருத்துக்களை வச்சு விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு தான் என்னது கேரம் போர்டு அதாவது சுண்டாட்ட பலகை ஸோ நமக்கு கேரம்னா தமிழில் என்னன்னு கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கோணத்தில் அடிப்போம் அது ஒரு கோணத்தில் போய் விழுகுது இல்லை ஸோ அந்த இதை வச்சு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கோணங்களை பெயரிடுதல் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே ஓரளவு தெரிஞ்சது தான் இதில் சிறப்பு கோணங்கள் அப்படின்னா தொண்ணூறு டிகிரி வந்துச்சுன்னா அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் செங்கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவோமா ஸோ தொண்ணூறு டிகிரி வந்தால் என்னது செங்கோணம் ஸோ அடுத்து வேற என்ன கோணங்கள் இருக்கு குறுங்கோணம் தொண்ணூறு டிகிரிக்கு கீழே இருந்தால் குறுங்கோணம் தொண்ணூறு டிகிரிக்கு மேலே இருந்தால் விரிகோணம் ஸோ அதுவும் நமக்கு என்ன பண்ணும் தெரியும் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேற என்ன கோணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கோணம் மானியை பயன்படுத்தி கோணங்களை அளத்தல் அப்படின்றது நமக்கு என்ன அது முக்கியமானது கிடையாது சரிங்களா அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம ஆப்ஷனில் விட்டுடலாம் சரிங்களா ஏன்னா இதெல்லாம் நமக்கு முக்கியம் கிடையாது இந்த பாயிண்ட் நமக்கு முக்கியமானது என்னது அப்படின்னா பின்வலை கோணம் அப்படின்னா என்னது நூற்றி ஐம்பது டிகிரிக்கும் அதிகமான கோண அளவு தான் என்ன சொல்லுவோம் பின்வலை கோணம் இங்கே பாருங்களேன் இப்போ இந்த அறுபதுக்கு அப்படியே பின்னாடி இருக்கா இந்த இது முந்நூறு இருக்கா நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே இருக்குது ஸோ அப்போ இதுதான் என்னது பின்வலை கோணம் ஸோ ஒரு இதுக்கு பின்வலை கோணம் கேட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அது முந்நூற்றி அறுபதுல இருந்து கழிச்சு போட்டணும் இப்போ அறுபது டிகிரியின் பின்வலை கோணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் முந்நூற்றி அறுபது மைனஸ் அறுபது எவ்வளோ வந்துருச்சு முந்நூறு வந்துருச்சு ஸோ அதுதான் என்னது பின்வலை கோணம் அப்படின்னு கொடுத்துறாங்க ஸோ அப்போ இதில் வந்து நம்ம குறுங்கோணம் விரிகோணம் பார்த்துட்டோம் செங்கோணம் பார்த்துட்டோம் பின்வலை கோணம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பூஜ்ஜிய கோணம் நேர் கோணம் பூஜ்ஜிய கோணம் அப்படின்னா என்னது கோணம் ஜீரோ டிகிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது பூஜ்ஜிய கோணம் நேர் கோணம் அப்படின்னா கோணம் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ
சரியாக மேற்பொருந்தி உள்ளது அப்போ இது ஜீரோ டிகிரி ஸோ அப்போ இதை மாதிரி கொடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேட்கலாம் ஸோ ஏன்னா இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா கேள்வியாக கேட்டால் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி படத்தை கொடுத்து கேட்டால் தான் என்னது இதில் உச்சிப்புள்ளி ஏ எனில் இதில் வந்துள்ள கோணம் என்னது அப்படின்னு கேட்டால் என்னது நேர்கோணம் அப்படின்னு சொல்லணும் சரிங்களா சரி அடுத்து வந்து சிறப்பு ஜோடி கோணங்கள் ரெண்டுதே கம்பேர் பண்ணியில் கோணங்களை என்னென்ன வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் என்னது அப்படின்னா நிரப்பு கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிரப்பு கோணம் அப்படின்னா கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை தொண்ணூறு வந்தால் நிரப்பு கோணம் கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது வந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் மிகை நிரப்பு கோணம் ஸோ மிகை நிரப்பு கோணம் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் நூற்றி எண்பதுல இருந்து கழிச்சு போடணும் ஒரு கோணம் கொடுத்துட்டு நிரப்பு கோணம் கேட்டாங்கன்னா தொண்ணூறுலேருந்து கழிச்சு போடணும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து வேற என்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ வேறு குறுங்கோணம் செங்கோணம் நேர்கோணம் இந்த மாதிரி நிறைய கோணங்கள் பார்த்துட்டோம் வேறு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதில் சரியாக தவறாக பாருங்களேன் ஸோ இதில் வந்து இருபது டிகிரி மற்றும் எழுபது டிகிரி நிரப்பு கோணங்களா அப்படின்னா நிரப்பு கோணங்கள் தான் ஏன்னா கூட்டினா தொண்ணூறு வருது இதை கூட்டினீங்கன்னா நூறு போயிருது அப்போ இது நிரப்பு கோணங்கள் கிடையாது மிக நிரப்பு கோணம் அப்படியா அப்படின்னா நூற்றி எண்பது தான் கூட்டினாலே வரணும் ஜீரோ நூற்றி எண்பது கூட்டிங்கன்னா மிக நிரப்பு கோணம் தானே ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் மிக நிரப்பு கோணங்கள் ஸோ அடுத்து இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் கோணங்களை வரைந்து பெயரிடுக இது மாதிரிலாம் நமக்கு என்ன பண்ண மாட்டாங்க கேட்க மாட்டாங்க சரி அடுத்து இதில் வந்து படத்தில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு நேர் கோடி இருந்துச்சுன்னா நூற்றி எண்பது டிகிரி அப்போ இருபத்தஞ்சு நூற்றி எண்பதில் இருபத்தி அஞ்சு கழிச்சு எழுதிட வேண்டியதாக நூற்றி எண்பதில் இருபது போச்சுன்னா நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபதில் அஞ்சு போச்சுன்னா நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ஸோ இது வந்து என்னது செங்கோணம் முப்பது அப்போ அங்கே தொண்ணூறில் முப்பது போச்சுன்னா எவ்வளவு அறுபது ஸோ அடுத்து இந்த படத்தில் பாருங்கள் தொண்ணூறில் நாற்பத்தி ஆறு போச்சுன்னா எவ்வளவு தொண்ணூறில் நாற்பத்தி ஆறு தொண்ணூறில் ஐம்பது போச்சுன்னா நாற்பது அங்கிட்ட ஒரு நாற்பத்தி நாலு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ ஒரு நேர்கோடு வந்துருச்சுனாலே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நூற்றி எண்பது அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபத்தி ஏழு இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து எவ்வளோ வரணும் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் சரிங்களா நூற்றி எண்பதில் அறுபத்தி ஏழு போச்சுன்னா எவ்வளவு நூற்றி எண்பதில் எண்பது போச்சுன்னா ஒரு நூறு வந்துடும் அடுத்து வந்து எண்பதில் ஒரு அறுபத்தி ஏழு போச்சுன்னா எவ்வளோ வருது ஒரு பதிமூணு வரும் அப்போ நூற்றி பதிமூணு டிகிரி வரும் ஏன்னா பதிமூணு கொடுத்தீங்கன்னா எண்பது வந்துடுது அடுத்து ஒரு நூறு போட்டுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் வேகவேகமாக பண்ணி பார்த்துருங்க ஒரு தடவை ஸோ அடுத்து வந்து புறவய வினாக்கள் புறவய வினாக்கள் படல் படத்தில் உள்ள கோணத்தை குறிக்க எது சரியான முறை அல்ல அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க சரிங்களா கோணத்தை குறிக்க எது சரியான முறை அல்ல அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஏதாவது ஒரு ஆர்டரில் எழுதணும் ஆர்டரே இல்லாமல் எழுதுனா அது தப்பாக வந்திருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஒய் இஜட்னு எழுதலாம் இஜட் ஒய் எக்ஸ்னு எழுதலாம் அந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்களா பாருங்கள் இல்லைனா கோணம் ஒய்யின்னு எழுதலாம் சரிங்களா இது ரெண்டும் கரெக்டு இஜட் எக்ஸ் ஒய்யின்னு எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் இது எங்கெங்கே இருக்குது இஜட் இங்கே இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது எதுவுமே இணைப்பே கிடையாது ஸோ அப்போ அதுதான் தப்பு அடுத்து வந்து இதெல்லாம் கரெக்டு இஜட் ஒய் எக்ஸ்னு எழுதலாம் எக்ஸ் ஒய் இஜட்னு எழுதலாம் படத்தில் கோணம் ஏ ஒய் இஜட் அப்படின்னு கொடுத்தா கோணம் ஒய் தான் என்னது இது நடுவில் இருக்கிறது தான் எப்பயுமே கோணம் ஸோ நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி கதிரின் மீது அமைந்த புள்ளி ஏ ஆனது பிக்கு நகர்கிறது எனில் கோண அளவு பி ஒய் இஜட் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா பி ஒய் இஜட் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ரெண்டுமே என்னது நாற்பத்தி அஞ்சு தான் சரிங்களா ஏன்னா இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கோண அளவு நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எது ஏ ஒய் இஜட் ஏ ஒய் இஜட் இதில் கதிரின் மீது அமைந்த புள்ளி ஏ ஆனது பிக்கு நகர்கிறது இது பிக்கு போனாலும் சரி எங்கே போனாலும் சரி இந்த கோண அளவு என்ன பண்ணாது மாறாது பி ஒய் இஜட்டும் என்ன தான் நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி தான் ஸோ அடுத்து வந்து புள்ளிகள் கோடுகள் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது சரிங்களா புள்ளிகள் கோடுகள் ஒரு கோடமை புள்ளிகள் அப்படின்னு நமக்கு ஒன்று தெரியும் மூன்று புள்ளிகள் ஒரு கோட்டின் மீது அமைந்தால் அது வந்து என்னது ஒரு கோடமை புள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இரண்டு கோடுகள் ஒன்றே ஒன்று தொண்ணூறு டிகிரி கோண அளவில் வெட்டி கொண்டால் அக்கோடுகள் செங்குத்து கோடுகள் ஒரு கோடமை புள்ளிகள்னா என்னது மூணு புள்ளிகள் ஒரு கோட்டு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு கோடமை புள்ளிகள் செங்குத்து கோடுகள்னா என்னது இரண்டு கோடுகள் தொண்ணூறு டிகிரி கோண அளவில் வெட்டி கொண்டால் அது வந்து என்னது செங்குத்து கோடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பாருங்கள் நூலில் உள்ள இணை கோடுகள் செங்குத்து கோடுகள் மற்றும் வெட்டு கோடுகளை காண்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சும்மா எடுத்துக்காட்டு ப்ராக்டிஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க சரி அடுத்து வந்து ஒருங்கமை புள்ளி அல்லது ஒரு வழி ஒரு புள்ளி வழி கோடுகள் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது அதாவது பல கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் வெட்டி கொள்ளும் போது அவை
படத்தில் எது ஒருங்கமைப்புள்ளி அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் எஃப் வந்து ஒருங்கமைப்புள்ளியாக இருக்குது சரிங்களா பார்த்தாலே தெரியுது ஸோ எஃப் வந்து என்னது ஒருங்கமைப்புள்ளி ஸோ அடுத்து பல்வகை திறனறி பயிற்சி கணக்குகள் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு தேவையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு மட்டும் பார்த்துக்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து அவ்வளவு ரொம்ப இதாக கொடுக்கல சரிங்களா இதை அடுத்து வந்து வேறு என்ன முக்கியமானது ஏன்னா வடிவியில் படம் வரைகிற மாதிரி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் நமக்கு என்ன பண்ண மாட்டாங்க கேட்க மாட்டாங்க அடுத்து நிரப்பு கோணம் மிகை நிரப்பு கோணம் கேட்டுருக்காங்க நிரப்பு கோணம்னா தொண்ணூறுலேருந்து கழிச்சு போட்டுருங்க மிகை நிரப்பு கோணம்னா நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து கழிச்சு போட்டுருங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ அடுத்து வந்து மேற்சிந்தனை கணக்குகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எந்த கோணம் அதன் நிரப்பு கோணத்தின் இரு மடங்கிற்கு சமமாக இருக்கும் எந்த கோணம் அதன் நிரப்பு கோணத்தின் இரு மடங்கிற்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஒரு இது முப்பது அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஒரு கோணம் முப்பது அதோடய நிரப்பு கோணம் எவ்வளவு அறுபது எந்த கோணம் நிரப்பு கோணத்தோட இரு மடங்கிற்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா அப்போ அறுபது முப்பதுன்னு எடுத்துக்கோங்க அந்த கோணம் வந்து அறுபது அதோடய நிரப்பு கோணம் என்னது முப்பது அதோடய ரெண்டு மடங்கு சமமாக இருக்கா சரிங்களா அப்போ அதுதான் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் எந்த கோணம் அதன் மிகை நிரப்பு கோணத்தின் மூன்றில் இரு மடங்கிற்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ மொத்தம் வந்து நூற்றி எண்பது டிகிரி மிகை நிரப்பு கோணம்னா மூன்றில் இரு மடங்கு அப்போ ரெண்டையும் கூட்டிங்கன்னா பங்கு இருக்குது சரிங்களா இப்போ அஞ்சால் அடித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது வந்து மூவஞ்சா பதினஞ்சு மீதி மூணு ஆறஞ்சா முப்பது முப்பத்தி ஆறுன்னு வருது மூன்றில் இரண்டு மடங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இது வந்து என்னது ஒரு பங்கு அப்போ இரண்டு பங்குனா எவ்வளவு எழுவத்தி ரெண்டு டிகிரி அப்போ அந்த கோணம் எவ்வளவு எழுவத்தி ரெண்டு டிகிரி ஸோ இதுலேயுமே எந்த கோணம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் நம்ம பார்த்தோம்ல சரிங்களா எந்த கோணம் அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னா அறுபது டிகிரி வந்துடும் ஏன்னா அது வந்து நிரப்பு கோணத்தின் இரு மடங்காக இருக்கணும் ஸோ அப்போ நிரப்பு கோணம் தான் முப்பது அந்த கோணம் வந்து என்னது அறுபது டிகிரி ஸோ அந்த ஆன்சர் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து இரண்டு கோணங்கள் மிகை நிரப்பு கோணங்களாகவும் அதில் ஒரு கோணம் மற்றொரு கோணத்தை விட இருபது டிகிரி அதிகமாக உள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஆப்ஷனை வச்சு நீங்கள் கொடுத்தா ஈஸியாக சொல்லிடலாம் சரிங்களா ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்னவாக இருக்கணும் இருபது இருக்கணும் கூட்டுனா நூற்றி எண்பது வரணும் சரிங்களா ஸோ அப்படி இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்தாலே சொல்லிடலாம் சரிங்களா அப்போ வந்து இப்போ ஒன்று நூறுன்னு எடுத்துக்கோங்க இன்னொன்று எண்பதுன்னு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன வந்துடும் நூற்றி எண்பது வந்துடும் வித்தியாசம் எவ்வளோ இருக்குது இருபது இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ ஒன்று நூறு இருக்குது ஒன்று எண்பது இருக்குது அடுத்து இரண்டு நிரப்பு கோணங்கள் ஏழு இஸ்ட்டு ரெண்டு என்ற விகிதத்தில் உள்ளனா இனில் அக்கோணங்களை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிரப்பு கோணங்கள்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டுலேயுமே ஜீரோ போடுங்களேன் இது எழுபது இது இருபது கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளோ தொண்ணூறு வந்துருச்சு ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்து இரண்டு மிகை நிரப்பு கோணங்கள் அஞ்சு இஸ்ட்டு நாலு என்ற விதத்தில் உள்ளன எனில் அக்கோணங்களை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே என்னது அப்படின்னா ஆப்ஷன் கொடுத்தா தான் பண்ண முடியும் இது நான் சும்மா என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அசம்ஷன்லாம் நம்மளாக சொல்லிடும் சரிங்களா இதுக்கு ஆப்ஷனை வச்சு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆன்சர் சொல்லணும் இரண்டு மிகை நிரப்பு கோணங்கள் அஞ்சு இஸ்ட்டு நாலு என்ற விதத்தில் உள்ளன எனில் அக்கோணங்களை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நூற்றி எண்பது டிவைடட் பை ஒன்பது அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா இருபது அப்படின்னு வருது ஸோ அப்போ இருபது இன்ட்டு அஞ்சு நூறு ஸோ அங்கே இருபது இன்ட்டு நாலு எண்பது ஸோ இதுக்கும் என்னது நூறு இஸ்ட்டு எண்பது அப்படின்றது தான் ஆன்சர் ஆகுறது சரிங்களா ஸோ அப்போ இதுதான் என்னது அப்படின்னா இந்த பாடத்தில் நமக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் சரிங்களா அடுத்து கீழே வந்து நமக்கு சில விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க முக்கியமானது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்க கணிதவியல் அறிஞர் யார் அப்படின்னா யூக்ளிட் ஸோ இவர் வந்து தள வடிவியல் சார்ந்த கொள்கைகளை உள்ளடக்கிய பதிமூணு தொகுப்புகளை கொண்ட எலமன் என்ற நூலை வழங்கியமைக்காக அடையாளம் காணப்பட்டார் இந்த நூல் வந்து இன்னமும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ எலமன்ஸ் என்ற நூலை எழுதியவர் யார் அப்படின்றது கேட்கலாம் என்னது யூக்ளிட் ஸோ அது வந்து ஜிகே கொஸ்டினாகவும் கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நினைவில் கொள்க அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க கோடு அப்படின்னா என்னது ரெண்டு பக்கடும் முடிவு இல்லை கோட்டு துண்டுக்கு ரெண்டு பக்கடுமே முடிவு இருக்குது இணை கோடுகள் அப்படின்னா ஒன்று ஒன்று சந்திக்காமல் போய்கிட்டே இருக்கும் வெட்டு கோடுகள்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல சந்திக்கும் கதிர்கள் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல ஆரம்பிக்கும் முடிவு மட்டும் இருக்காது தொண்ணூறு டிகிரிக்கு குறைவான கோண அளவு குறுங்கோணம் தொண்ணூறு டிகிரி இருந்தால் செங்கோணம் தொண்ணூறு டிகிரிக்கு மேலே இருந்தால் விரிகோணம் அடுத்து வந்து இரண்டு கதி இரண்டு கதிர்கள் வந்து சரியாக மேற்பொருந்துச்சுன்னா உருவாகிறது வந்து என்னது பூஜ்ஜிய கோணம் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம நேர்கோணம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் சரிங்களா
மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டது வந்துச்சுன்னா ஒருங்கமை புள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டும் வேறு வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் ஒன்று தான் சரிங்களா அவங்க வேறு பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இங்கேயும் மூணு அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதான் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ அதனால் எதுவும் குழப்பம்லாம் கிடையாது ரெண்டில் எது வேணாலும் சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அடுத்த பாடம் பார்த்தோம் அப்படின்னா புள்ளியியல் ஸோ புள்ளியியலும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப பேசிக்கான விஷயங்கள் தான் இதில் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தரவுகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு டெஃபனேஷன் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க தரவுகள் அப்படின்றத நம்ம சேகரிக்கையில் வந்து நேரடியாக ஒருத்தவங்கள்ட்ட இருந்து சேகரிக்கலாம் அல்லது ரெண்டாம் நிலை தரவுகள் அப்படின்னா ஒருத்தவங்கள்ட்ட கேட்கலாம் சரிங்களா அந்த மாதிரி அந்த தரவுகளோட வகைகள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி தரவு அப்படின்ற சொல்லை பற்றி ஒரு டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தரவு அப்படின்னா என்னது டேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சொல்லு வந்து ஆயிரத்தி நா அறநூற்றி நாற்பதுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து தரவு அப்படின்ற சொல்லு வந்து பரிமாற்றத்திற்கும் கணியில் கணினியில் சேமித்து வைப்பதற்கும் உகந்த அப்படின்ற பொருளில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் தகவல் செயலாக்கம் அதாவது டேட்டா ப்ராசஸிங் அப்படின்ற சொல்லு கொண்டு வர்றாங்க லத்தீன் மொழியில் கொடுத்த அல்லது கொடுக்க அப்படின்றது தான் இதோட பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ டேட்டா அதாவது தரவு அப்படின்னா இதோட வந்து என்ன சொல்கிறோம் மொத்தம் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை முதல் நிலை அப்படின்னா என்னதுன்னா மூலத்திலிருந்து பெறப்பட்ட தொகுக்கப்படாத தகவல்கள் இது வந்து என்னது அப்படின்னா நம்ம அட்டவணை அல்லது வேறு மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் அதை மாற்றுவோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வகுப்பிற்கு வருகை தராத மாணவர்களின் பட்டியலை ஆசிரியர் தயாரித்தல் வந்து என்னது அப்படின்னா முதல் நிலை தரவுகள் இதை கொடுத்து இது வந்து முதல் நிலையாக இரண்டாம் நிலையான்னு கேட்கலாம் சரிங்களா மாணவர்களின் எழுத்து பழக்கங்களை பற்றி எழுதுகோல் தயாரிக்கும் ஒரு நிறுவனம் நடத்தும் கணக்கெடுப்பு மாணவர்கள் பல்வேறு வகையான இலைகளை சேகரித்து வகைப்படுத்துதல் இதெல்லாம் என்னது முதல் நிலை தரவு இரண்டாம் நிலை தரவு அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கிற டேட்டாவை வச்சு அதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்க எடுத்துக்கிற டேட்டா சரிங்களா இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக குறிப்பிட்ட நபரால் திரட்டப்பட்டு பிறரால் அத்தரவுகள் பயன்படுத்தப்படுவது தான் என்னது இரண்டாம் நிலை தரவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வகுப்பிற்கு வருகை தராத மாணவர்களோட பட்டியலை டீச்சர் கொண்டுட்டு போய் ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் என்னதுன்னா இரண்டாம் நிலை தரவு ஏன்னா டீச்சர் பொய் சொல்லலாம் சரிங்களா அப்போ அதில் உண்மை தன்மை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதாவது முதல் நிலை தரவுகள் இரண்டாம் நிலை தரவுகளை விட நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தவை ஏனெனில் அவை நேரடியாக சேகரிக்கப்படுது முதல் நிலை தரவுகள் தான் என்னது நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தது ஏன்னா டீச்சருக்கு தெரியும் அது உண்மையாக இல்லையானு ஆனால் இப்போ ஹெச்எம்முக்கு டீச்சர் சொன்னதை வச்சு தான் தெரியும் அவர் நேரடியாக பார்க்க கிடையாது ஒரு வலைதளத்திலிருந்து மட்டை பந்து தரவுகளே பெறுது கிரிக்கெட்டில் ஸ்கோர் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு வெப்சைட்டில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வெப்சைட்டில் போடுறது நமக்கு என்னது நம்ப தகுந்தது அப்படின்னா நம்ம நேரடியாக பார்க்குறத அளவுக்கு அவன் ஃபோர் அடிச்சிட்டான்னு அவன் சொன்னான்னா ஆமாம் அடிச்சிட்டான்னு நம்ம ஏற்றுக்கிறணும் ஆனால் அதோடய உண்மைத்தன்மை என்னது நம்ம நேரில் பார்த்தா தான் தெரியும் சரிங்களா அடுத்து வந்து தொலைக்காட்சி மற்றும் செய்தித்தாள்களிலிருந்து பெறும் தரவுகள் முதல் நிலையாக இரண்டாம் நிலையான்னு கேட்டால் இரண்டாம் நிலை தொலைபேசி எண்களை தொகுப்பு நூலிலிருந்து பெறுதல் இரண்டாம் நிலை தரவு சரிங்களா இதை வந்து கேள்வியாக கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது முதல் நிலையாக இரண்டாம் நிலையாக அப்படின்றது சரிங்களா தரவுகளை முறைப்படுத்துதல் தரவுகளை நம்ம முறைப்படுத்துறதுக்கு நேர்கோட்டு குறிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி குறியீடு பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்றதுக்கு பேர் அப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து நாலு போட்டு ஒரு கிராஸில் கோடு போட்டாங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு வந்துருச்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானதெல்லாம் கிடையாது இது வந்து என்னது அப்படின்னா குத்து கோட்டு குறி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நாலு போட்டுட்டு ஒன்று அடிச்சிருவாங்க ஏன்னா அந்த செட்டு எண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு வந்துருச்சு ரெண்டு அஞ்சு வந்துருச்சு அடுத்து ஒன்று இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி எண்ணிக்கலாம் அதுக்காக எடுத்திருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து நமக்கு அவ்வளவு முக்கியம் கிடையாது சரிங்களா சரி அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சரி இதில் வந்து வேறு ஏதாவது நமக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம் கேள்வியாக ஸோ அட்டவணையை நிறைவு செய்து கீழ்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து நம்பர்ஸில் தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து புறவய வினாக்கள் புறவய வினாக்களில் திட்ட வடிவில் ஏழு என்ற என் மதிப்பிற்கான நேர்கோட்டு குறிகள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க திட்ட வடிவில் அப்படின்னு கேட்டுட்டா இந்த தான் திட்ட வடிவில் சரி ஏன் அப்படின்னா நம்ம சொல்லிட்டோம் அஞ்சு அஞ்சாக தான் பிரிக்கணும் சரிங்களா இப்போ இது வந்து அஞ்சு அடுத்து ஒரு ரெண்டு இருக்குது ஸோ அப்போ இது தான் ஆன்சர் அடுத்து வந்து இது ஒரு அஞ்சு இங்கே ஒரு நாலு அஞ்சு நாளும் ஒம்பது சரிங்களா எண்ணி போட சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து டேட்டம் என்பதற்கான வார்த்தையின் பன்மை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க டேட்டம் அப்படின்
சரி இதில் வந்து புறவய வினாக்களில் வந்து ஏதாவது கேட்குற மாதிரி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் நம்ம பார்த்துக்குறோம் சரி அடுத்து வந்து புறவய வினாக்களில் ரெண்டு கேள்வி இருக்குது ஸோ இது வந்து கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பட விளக்க படத்தில் ஒரு படத்தின் வழியாக பல பொருட்களை குறித்தல் டேஸ் எனப்படும் அப்படின்னா அளவிடுதல் எனப்படும் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நிறையா ட்விஸ்ட்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பிக்டோ வேர்டு அப்படின்னுலாம் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது ஆன்சர் அப்படின்னா அளவிடுதல் பட விளக்க படத்தை ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க பிக்டோகிராம் சரிங்களா இதுவும் என்னது அப்படின்னா ஆப்ஷனில் தான் குழப்பம் சரிங்களா பிக்டோகிராம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பட்டை வரைபடம் ஸோ பட்டை வரைபடம் அது வந்து செங்குத்து அல்லது கிடைமட்டமாக இருக்கும் சரிங்களா இணைப்பட்டைகள் சம நிலங்களிலும் சம உயரங்களிலும் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கைக்கு விகிதத்தில் அமைந்திருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க பட்டை வரைபடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை நம்ம பார்த்த படத்தை பார்த்தா நமக்கே தெரியும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்களேன் கீழே வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இது வந்து என்னது பட்டை வரைபடம் அப்படின்னா இது தான் சரிங்களா பார்கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல சரிங்களா இது வந்து செங்குத்து வரைபடம் இப்படி செங்குத்தாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கி கிடைமட்டமாகவும் என்ன பண்ணுவாங்க கொடுப்பாங்க ஸோ அது வந்து என்னது அப்படின்னா நாம் வந்து நமக்கு தேவையான இடத்துல நமக்கு தேவையான மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம் இது கிடைமட்டமாக இருக்கல சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு பட்டையின் அகலமும் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சமமாக இருக்கும் அடுத்தடுத்த இரண்டு பட்டைகளுக்கு இடையேயான இடைவெளியும் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சமமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பட்டை வரைபடம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த பட்டை வரைபடத்தில் ஏதாவது கேள்விகள் கேட்கலாமா அப்படின்னா இதில் இருக்கிற கேள்விகளை கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான் ஆனால் இதை வச்சு நமக்கு கேள்வி கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து ஆனால் இதில் வந்து கேள்வி இல்லை படத்தவே புரிஞ்சுக்கிறது இதுதான் பட்டை வரைபடம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம கொடுக்குறாங்க சரிங்களா நமக்கு கேள்வியில் பட்டை வரைபடத்தில் கொஞ்சம் அவங்க பர்சன்டேஜை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேட்பாங்க சரிங்களா இதில் புறவை எவ்வளோக்கள் பாருங்கள் ஒரு பட்டை வரைபடமானது பின்வரவன்கள் எதனை கொண்டிருக்காது அப்படின்னு கேட்குறாங்க கிடைமட்ட பட்டைகள் மட்டும் உடையது செங்குத்து பட்டைகள் மட்டும் உடையது எதனை கொண்டிருக்காது அப்படின்னு கேட்குறாங்க கிடைமட்டா மற்றும் செங்குத்து பட்டைகள் இன்னும் இரண்டையும் உடையது அப்படி வராது சரிங்களா ஏதாவது ஒன்று தான் வரும் சரிங்களா கிடைமட்டா மற்றும் செங்குத்து பட்டைகள் இரண்டில் ஏதேனும் ஒன்றை உடையது சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் என்னது ஆன்சர் இதுக்கு பட்டை வரைபடத்தில் உள்ள பட்டைகளின் இடைவெளியானது என்னவாக இருக்கும் சமமாக இருக்கும் சரிங்களா பட்டை அதில் வந்து என்னவாக இருக்கணும் சமமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னது அதில் கொடுத்துருக்குது சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு புள்ளி நாலு இதில் வந்து பல்வகை திறனறி பயிற்சிகள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நமக்கு கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் எதுவும் இல்லை சரிங்களா ஏன்னா இது ஃபுல்லாமே சின்ன சின்ன படங்களாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுலையுமே என்னது அப்படின்னா நிலவுகளின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொல்லி இதுவுமே என்னது நமக்கு ஜிகே கொஸ்டின் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் சரிங்களா இதில் மெர்க்குரியோட துணைக்கோளோட எண்ணிக்கை ஜீரோ வீனஸுக்கு ஜீரோ பூமிக்கு எத்தனா ஒன்று புதனுக்கு ரெண்டு வியாழனுக்கு இருபத்தி எட்டு சனிக்கு முப்பது யுரேனஸ்க்கு இருபத்தி ஒன்று நெப்டியூனுக்கு எட்டு இப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து கரெக்டாக அப்படின்றதையும் நீங்களும் செக் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அவங்க கொடுத்துட்டு என்ன சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னா கணக்குக்காக சும்மா கொடுத்தவங்க கூட சொல்லிடுவாங்க சில சமயங்களில் சரிங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வேறு ஏதாவது கேள்விகள் நமக்கு கேட்குற மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பிரசாந்த் சந்திர மகாலோனா பீஸ் ஸோ இது வந்து ஐந்தாண்டு திட்டம் அவங்க பார்க்கல தெரியும் சரிங்களா இவர் தான் என்னது அப்படின்னா இந்திய புள்ளியியல் நிறுவனத்தை நிறுவியவர் அதாவது இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட் ஐஎஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இவர் வந்து வங்காளத்தில் விக்ராம்பூரில் பிறந்திருக்காரு யார் அவர்னா பிரசாந்த சந்திரா மகாலோனா பீஸ் அவர் தான் சரிங்களா ஸோ இவர் வந்து புள்ளியியலில் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பார் அதான் ஐந்தாண்டு திட்டம் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து நினைவில் கொள்கை இந்த பாடம் முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா திரட்டப்பட்ட தகவல்கள் அப்படின்றது தான் என்னது தரவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முதல்நிலை தரவுகள்னால் நேரடியாக எடுக்கிறது மற்றொருவர் மூலம் திரட்டப்பட்ட தகவல்கள் வந்து என்னது இரண்டாம் நிலை தரவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பட விளக்க படம் அப்படின்றது என்னது தரவுகளை பொருட்களின் படங்களால் குறிப்பது தான் அடுத்து பட்டை வரைபடத்தில் கிடைமட்ட செங்குத்து பட்டைகளானது இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும் சரிங்களா பட விளக்க படம் அல்லது பட்டை வரைபடம் கொண்டு தரவுகளுக்கான வினாக்களுக்கு விடையறிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு கேள்வியாக இது பயன்படாது இது வந்து நமக்கு அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் வரையில் தான் இதை நம்ம கேள்வியாக பயன்படுத்தலாம் இப்போதைக்கு அந்த பட விளக்க படத்தில் பண்பு என்னாது அப்படின்றது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரிங்களா அடுத்து ஆறாவது இயல் வந்து என்ன
ஸோ அப்போ அந்த ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி என்ன பண்ணலாம் நமக்கு இந்த இதுலேருந்து நமக்கு கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ அடுத்து நம்ம இதில் ரீசனிங் கொஸ்டின் மாதிரி இருக்குன்னா இதில் இந்த படம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த படம் மாதிரி கொடுத்து நமக்கு ரீசனிங் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி ஒன்று சரிங்களா இது வந்து பெருமுட்டேஷன் காம்பினேஷன் அந்த மெத்தட்லேயும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த கணக்கு வந்திருக்கு ஸோ ஆறு புள்ளி ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன கெடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கருப்பு மற்றும் நீல வண்ணத்தில் தலா ஒரு கால் சட்டையும் வெள்ளை நீளம் சிவப்பு வண்ணங்களில் தலா ஒரு மேல் சட்டையும் உன்னிடம் உள்ளன ஒரே வண்ணத்தில் உள்ள ஆடைகளை தவிர்த்து எத்தனை வழிகளில் ஆடைகளை மாற்றி அணியலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு வழிகளில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அணியலாம் சரிங்களா அது என்னென்ன அப்படின்றத மட்டும் நம்ம சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இது வந்து அந்த ரேஷியோ ப்ரொப்போ அந்த இது பெருமுட்டேஷன் காம்பினேஷனில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மகிட்ட பிளாக் இருக்கா சரிங்களா பிளாக்கை வச்சுக்கோங்க பிளாக்கில் கால் சட்டை போடக்கூடாது சரிங்களா அப்போ அதை விட்டுருவோம் அடுத்து வந்து என்னது ஒயிட்டு ஸோ பிளாக்கு ஒயிட்டு அடுத்து பிளாக்கு நீளம் அப்போ நான் ப்ளூனே வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா ப்ளூ சரிங்களா அடுத்து பிளாக்கு ரெட்டு சரிங்களா இப்போ மூணு காம்பினேஷன் வந்துருச்சு அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நீல வண்ணத்தில் என்ன பண்ணணும் ஒரு இதை வச்சுக்கிறோம் சரிங்களா நீல வண்ணத்தில் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் ப்ளூவில் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் அடுத்து இங்கே இருக்கிறதுல ப்ளூவை விட்டுட்டு மீதி போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் மூணு காம்பினேஷன் தான் வரும் சரிங்களா அப்போ எத்தனை வழிகளில் மாற்றி அணியலாம் ஆறு வழிகளில் மாற்றி அணியலாம் சரிங்களா சரி அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் உன்னிடம் இரண்டு சிவப்பு மற்றும் இரண்டு நீல வண்ணங்களில் கட்டைகள் உள்ளன அக்கட்டைகளை ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி எத்தனை நான்கு தலை கட்டடம் அமைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ ஒன்று மேலே ஒன்றா அடுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெட்டு அடுத்து கீழே ப்ளூ அடுத்து ரெட்டு அடுத்து ப்ளூ அப்படின்னு வைக்கலாம் அப்படியே தலையில் வைக்கலாம் அடுத்து ப்ளூ ரெட்டு ப்ளூ ரெட்டு அப்படின்னு வைக்கலாம் ஸோ அடுத்து வேறு என்ன வைக்கலாம் ரெண்டு ரெட்டு ரெண்டு ப்ளூ அப்படி வைக்கலாம் அடுத்து ரெண்டு மேலே ப்ளூவை வச்சுட்டு ரெண்டு ரெட்டை வைக்கலாம் வேறு என்ன காம்பினேஷன் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் கடைசியிலையும் ப்ளூவை வச்சுருவோம் நடுவில் ரெண்டும் என்ன பண்ணலாம் ரெட்டை வைக்கலாம் அடுத்து மேலேயும் கடைசியிலையும் ரெட்டை வச்சுட்டு நடுவில் ரெண்டும் ப்ளூ வைக்கலாம் ஸோ அப்போ மொத்தம் எத்தனை காம்பினேஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஆறு காம்பினேஷன் வந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ அதை வரிசைப்படுத்துக்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி கேட்க மாட்டாங்க எத்தனை அப்படின்னு எண்ணிக்கை மட்டும் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ ஈஸியான கணக்குன்றதுனால நம்ம அப்படியே வந்துட்டோம் சரிங்களா அடுத்து சுடோகு கேம் விளாண்டுருப்பீங்க நிறையா பேர் துடோகு அப்படின்றது என்னது ஜப்பானிய மொழியிலேருந்து வந்தது சு அப்படின்னா என் டோகு அப்படின்னா ஒற்றை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் வந்து கிடைமட்டம் மற்றும் செங்குத்து வரிசையில் உள்ள கட்டங்களில் உள்ள எண்கள் ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் வரணும் நவீன சுடோகுவை கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னா ஹார்வர்டு கான்ஸ் ஹார்வர்டு கான்ஸ் தான் எனது நவீன சுடோகு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இவர் அமெரிக்காவை சேர்ந்த எழுவத்தி நாலு வயது கட்டடக்கலைஞர் இந்த சுடோகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்போதில் வெளியிடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ சுடோகு அப்படின்னா இதுதான் எனது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ அதாவது இதில் வா மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணுன்ற நம்பரை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்படி யூஸ் பண்ணையில் அந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒரே ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கணும் இங்கிட்டு யூஸ் பண்ணையிலே ஒரே ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கணும் ஒரே நம்பர் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா செங்குத்து கிடைமட்டத்தில் பாருங்கள் சரிங்களா எங்கள் ஒன்று ரெண்டு வந்துருச்சு அப்போ இங்கே மூணு இங்கே ரெண்டு மூணு வந்துருச்சு மீதி ஒன்று இருக்குது இங்கே மூணு ஒன்று வந்துருச்சு அப்போ ரெண்டு ஸோ இது தான் என்னது அப்படின்னா சுடோகு இது வந்து டூ க்ரா இது வந்து என்னது த்ரீ க்ரா த்ரீ அதில் ஈஸியாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ அடுத்து போக போக இது என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா கஷ்டம் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இந்த கேம் விளாண்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நமக்கு கேள்வியாகவும் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இப்போ ஃபோர் க்ராஸ் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குன்னா இதில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணையில் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்குது சரிங்களா இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு தானே வரணும் இங்கே ரெண்டு சரிங்களா இதை போட்டோன்னா இங்கே ஒன்று கிடச்சிருதா இங்கே மூணு போடலாம் இங்கே மூணு போ ஒன்று ரெண்டு மூணு வந்துருச்சு நாலு வரல ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீதி இருக்கிறது தான் இதில் பாருங்களே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ இப்போ இது மிஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ஃபில் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து ரெண்டு வராமல் இருக்குது ஸோ இப்போ இதை ஃபில் பண்ணுங்கள் மூணு வராமல் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு இந்த லைனில் எந்த லைனில் எடுத்தாலும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு
சிறிய எண்கள் நடுப்பக்கங்கள் நிரப்பவும் சரிங்களா இப்போ முதல் வரிசையில் நான்கா நான்கு இரண்டாவது வரிசையில் என குறிப்பது தவறான முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா இப்போ இதில் கூட்டுனா என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி வருது அப்போ இது எல்லாமே கரெக்டாக கூட்டிகிட்டு வரணும் அதுதான் என்னது மாயம் கோணம் நம்ம இப்போ கூட்டிலாம் வேறு வேறு நம்பர் வந்துச்சுல இப்போ அதை கூட்டுனா அந்த நம்பரை எல்லாமே கரெக்டாக வர்ற மாதிரி போட்டாங்க பாருங்கள் நாலு மூணு ஏழு ஏழு அஞ்சு பன்னெண்டு இங்கேயும் கூட்டினா பன்னெண்டு வருது இங்கேயும் கூட்டினா பன்னெண்டு வருது ஸோ அப்போ இந்த லைனை கூட்டினா ஒரே மாதிரி வரணும் கூடுதல் சரிங்களா அதுதான் என்னது மாய முக்கோணம் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தது நமக்கு தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தடுத்து கரெக்டாக கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ இந்த மாய முக்கோணத்தில் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரை எண்களை பயன்படுத்தி எத்தனை விடைகளை கொண்டு வரலாம் ஆனால் அனைத்து பக்கங்களிலும் ஒரே கூடுதல் வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கணக்கு நமக்கு கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது அப்படின்னா ஒரே ஒரு இது தான் பயன்படுத்த முடியும் ஏன்னா மொத்தமே ஆறு தான் இருக்குது சரிங்களா மூணு ஆறு தான் இருக்குது அப்போ ஆறு எல்லா பக்கட்டும் ஒரே மாதிரி கூடுதல் வர்ற மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே படத்துலேயே பார்த்துடணும் சரிங்களா இது ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி நீங்கள் போடணும் அப்படின்றதே அவங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ கேம் விளையாட சின்ன பிள்ளைகள் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க பார்த்திங்களா இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதை கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன்று மூணு நாலு ஒம்பது வரும் இங்கிட்டு கூட்டினீங்கனால என்ன வரும் அப்படின்னா மூணு நாலு ஏழு ரெண்டு ஒம்பது இங்கிட்டு கூட்டினீங்கனாலும் ஒன்பது வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது அப்படின்னா ஒரு கேம் தான் சரிங்களா ஸோ இந்த கேம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மற்றவங்கள்ட்ட போய் கூட சொல்லலாம் சரிங்களா இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வரை எண்களை பயன்படுத்தி மாய முக்கோணத்தை அமைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக அமைக்க முடியும் சரிங்களா சரி அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எத்தனை மாய முக்கோணங்களை அமைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எத்தனை மாய முக்கோணங்களை அமைக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து மொத்தம் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா ஒன்பது வரை எண்களை பயன்படுத்த சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஐந்து மாய முக்கோணங்களை அமைக்கலாம் சரிங்களா இதில் வந்து ஐந்து மாய முக்கோணங்களை நம்மளால் அமைக்க முடியும் மாய முக்கோணத்தில் பக்கங்களின் கூடுதலை எழுதுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பக்கங்களின் கூடுதல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கங்களின் கூடுதல் அஞ்சுது வருது சரிங்களா இப்போ அஞ்சுதுலேயும் வேறு வேறு தான் வரும் ஸோ அந்த அஞ்சுது என்னது அப்படின்றத நம்ம எழுதிடுவோம் பதினேழு பத்தொம்பது இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி மூணு எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு படம் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வரைஞ்சு காமிப்போம் ஸோ இந்த ஒன்றுலேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் நம்பரை யூஸ் பண்ணி அந்த படம் வரைய சொல்கிறாங்களே சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த படம் மட்டும் நம்ம ஒரு இதுக்கு மட்டும் வரைவோம் ஸோ இப்போ வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டுருவோம் சரிங்களா அடுத்து வந்து நாலு அஞ்சு ஆறு நம்ம எழுதணும் நாலு அஞ்சு ஆறு அடுத்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஏழு எட்டு ஒம்பது அப்படியே எழுதிடலாம் ஏழு எட்டு ஒன்பது அப்படியே எழுதிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எட்டு பதினாறு பதினேழு வருதா இந்த சைடு ஸோ அதே மாதிரி இங்கிட்டு கூட்டினீங்கனாலும் பதினேழு தான் வருது இங்கிட்டு கூட்டினீங்கனாலும் என்ன தான் வருது அப்படின்னா பதினேழு தான் வருது சரிங்களா நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் மொத்தம் வந்து இதில் வந்து புக் ஆன்சர் படி பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து மாய முக்கோணங்களை அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஆனால் அதை விட அதிகமான மாய முக்கோணங்களை அமைக்கலாம் சரிங்களா மாய முக்கோணங்களை அமைக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் சொல்யூஷன் வந்து பதினேழு வர்ற மாதிரியே இன்னும் இதே இதை காம்பினேஷன் மாற்றலாம் சரிங்களா ஏன்னா இதை உள்ளுக்க நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல ஆறு எட்டை மாற்றுறதுனால இது கூடுதல் அதே தான் இருக்க போகுது சரிங்களா நாலு ஒம்பதை மாற்றிக்கலாம் இங்கே அஞ்சு ஏழை மாற்றிக்கலாம் அப்போ ஆன்சர் அதே தானே வரும் சரிங்களா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆனால் அவங்க சொல்கிற எண்ணிக்கை வந்து கூடுதல் அடிப்படையில் சொல்கிறாங்க இப்போ பதினேழுன்னு வர்ற மாதிரி எத்தனை வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா பதினேழுன்னு வர்ற மாதிரி அதே மாதிரி வேறு என்ன இருக்குது பதினேழுன்னு வந்தால் ஒரு மாய முக்கோணம் அப்படின்னு கணக்கு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆனால் இந்த பதினேழுலையே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு வைக்கலாம் சரிங்களா மாய முக்கோணத்தில் பக்கங்களின் கூடுதலை எழுதிக்கன்னு சொல்கிறாங்களே பதினேழுலையே ரெண்டு விதமாக எழுதலாம் சரிங்களா அடுத்து என்ன நம்பர் சொன்னோம் பத்தொம்பது அப்படின்னு சொன்னோம் பத்தொம்போதில் எத்தனை காம்பினேஷன் கொண்டு வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு காம்பினேஷன் கொண்டு வரலாம் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இருபது இருபதில் வந்து இன்னும் நிறையா காம்பினேஷன் கொண்டு வரலாம் சரிங்களா இருபதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு காம்பினேஷன் கொண்டு வரலாம் இருபத்தி ஒன்றில் வந்து நாலு காம்பினேஷன் கொண்டு வரலாம் இருபத்தி அடுத்து வந்து நம்ம இருபத்தி மூணு சொன்னோம் சரிங்களா இருபத்தி மூணில் ஒரு ரெண்டு காம்பின
ஸோ இப்போ எட்டு வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் மீதி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வரணும் சரிங்களா இருபத்தி ரெண்டு வர்ற மாதிரி ரெண்டு நம்பர் போடணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இருபத்தி ரெண்டு வர்ற மாதிரி எந்த நம்பர் போடலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒற்றை எண்கள் ரெண்டு தான் கூட்டினா இருபத்தி ரெண்டு வரணும் சரிங்களா அப்படி வர்ற ஒற்றை எண்கள் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதையும் பதிமூணையும் கூட்டணும்னா தான் என்ன வரும் அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு வரும் சரிங்களா அப்போ அந்த ரெண்டு நம்பரை போட்டலாம் ஸோ அப்போ இது நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு அப்போ கூடுதல் வந்து என்ன வருது முப்பது வந்துருச்சு ஸோ அடுத்து வந்து இங்கே மீதி நம்பருக்கு போடணும் இங்கே நாலுன்னு ஏற்கனவே வந்துருச்சு அடுத்து என்ன இருக்கும் அப்போ பதினொன்று பதினஞ்சு பதினாறு ஸோ அப்போ தான் என்ன வரும் முப்பது வரும் ஸோ அடுத்து அதே மாதிரி இங்கேயும் போட்டலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஏழு பதினேழு போட்டிங்கன்னா என்ன வந்துடும் கூடுதல் முப்பது வந்துடுது சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இந்த மாயம் முக்கோணத்தை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் சரி அடுத்து வந்து ஒன்னிலிருந்து ஏழு வரை எண்களை பயன்படுத்தி வட்டங்களை நிரப்பி ஒவ்வொரு நேர்கோட்டிலும் கூடுதல் ஒரே எண்ணாக வருமாறு அமைக்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் என்னது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியான சம்பவம் தான் சரிங்களா ஸோ கூடுதல் வந்து ஒரே மாதிரியாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த படம்லாம் என்னது அப்படின்னா நமக்கு எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த படமே நாலு ஆப்ஷனாக கொடுத்து கேட்டால் கூட நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் பார்த்தேன் சரிங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் இதை நினச்சலாம் ரொம்ப என்ன பண்ண தேவையில்லை பயப்பட தேவையில்லை சரிங்களா ஸோ அந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஒன்று நாலு ஏழு ஸோ அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு அஞ்சு அப்போ இதை கூட்டி பாருங்கள் இதில் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஏழும் ஒம்பது பதினாலு வருது கூடுதல் எங்கிட்ட கூட்டினாலும் பதினாலு வரணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இங்கே வந்து எட்டு வந்துருச்சு அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஆறு வரும் இங்கே பதினொன்று வந்துருச்சு அப்போ இங்கே என்ன வரும் மூணு வரும் சரிங்களா அப்போ ஒன்று டூ ஏழு நம்பரை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அமைச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து படத்தை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டாலே போதுமானது தான் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் என்னது அப்படின்னா ஒரு பெரிய படமாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் எல்லா நம்பரையும் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கூடுதல் இருபத்தி ஆறு வருமாறு எத்தனை வழிகளில் அமைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கூடுதல் வந்து எவ்வளோ வரணுமா இருபத்தி ஆறு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த படமும் நீங்கள் புக்கில் ஆன்சர் இருக்கும் அதையே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா அந்த மாதிரி நமக்கு கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் கம்மி தான் இந்த மாதிரி கேள்வி இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது தான் அதிகமாக கேட்பாங்க சரிங்களா இந்த படத்திற்குள் பல படங்கள் ஸோ இது வந்து என்னது டிஎன்பிசிக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கொஸ்டின் படத்திற்குள் பல படங்கள் எடுத்துக்காட்டு ஒன்று படத்தில் எத்தனை முக்கோணங்கள் உள்ளன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து டிஎன்பிசியில் அதிகமாக கேட்ட கேள்வி சரிங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நடுவில் ஒரு முக்கோணம் இருக்குது நாலு வெளியில் ஒரு பெரிய முக்கோணம் இருக்குது அப்போ மொத்தம் எத்தனை முக்கோணம் இருக்குது அஞ்சு முக்கோணம் இருக்குது சரிங்களா அப்போ மொத்தம் அஞ்சு முக்கோணம் இருக்குது அடுத்து ரெண்டாவது கணக்கு ரெண்டாவது கணக்கில் பாருங்கள் இதில் எத்தனை முக்கோணம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா சரி இதில் வந்து மொத்தம் எத்தனை முக்கோணம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம வெளியே பார்த்தோன்னே தெரியும் ஸோ இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு முக்கோணம் வந்துருச்சு சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வேறு என்னென்ன முக்கோணம் வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா வேறு என்னென்ன முக்கோணம் வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எது எதெல்லாம் சேர்ந்து வேறு முக்கோணம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஎஃப்சி இந்த மூணு பகுதியும் சேர்த்து பாருங்களே இந்த ஏஎஃப்சி இது மூணையும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கோணம் வருதா அதே மாதிரி வேறு என்ன பகுதிகள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏஎஃப்டி இந்த ஏவை வச்சு அப்படியே பாருங்கள் ஏவை வச்சு இந்த ஒன்றை வச்சு அப்படியே பாருங்கள் கீழே ரெண்டு இங்கிட்டு ரெண்டு வருதா ஸோ அப்போ இது ரெண்டு அடுத்து வந்து ஏஎஃப் அடுத்து என்ன போடலாம் அப்படின்னா ஏஎஃப்க்கு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஏஎஃப்க்கு சி இங்கிட்டு டி முடிஞ்சாச்சு ஸோ அப்போ ஏ வச்சு ஒரு ரெண்டு வந்துருச்சு சரிங்களா அடுத்து இஏ வச்சு பாருங்கள் இ அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா இஎஃப்டி அப்படின்றத வச்சு போடலாம் அடுத்து இஎஃப்சி அப்படின்னு போடலாமா சரிங்களா ஸோ அப்போ இதுலேயும் ரெண்டு வருது ஸோ அடுத்து வந்து வேறு என்ன போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து எஃப்ம் டியும் சரிங்களா அதாவது பிஎஃப்டி இதை வச்சு ஒரு முக்கோணம் போடலாம் மற்றதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே போட்டது ரிப்பீட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அப்போ மொத்தம் எத்தனை வரும் அப்படின்னா இதில் ஒரு அஞ்சு வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ மொத்தம் எத்தனை முக்கோணம் அப்படின்னா பத்து முக்கோணம் சரிங்களா என்ன சொல்கிறேன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஏயை வச்சு பாருங்கள் ஒன்று எப்படி வருது அப்படின்னா ஒன்று அடுத்து ஏஎஃப்டி ரெண்டு சரிங்களா அடுத்து நீங்கள் பிஏ வச்சு பாருங்கள் அல்லது இஏ வச்சு பாருங்கள் இப்போ பிஏ வச்சு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் பிஎஃப்இ அடுத்து பிஎஃப்டி அந்த பிஎஃப்டி வந்து நம்ம
அடுத்து இது மூணு நாலு இது அஞ்சு ஆறு இது ஏழு எட்டு அடுத்து வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க இந்த ரெண்டையும் நாலையும் சேர்த்து ஒரு முக்கோணம் வரும் அதே மாதிரி இந்த எட்டையும் ஆறையும் சேர்த்து ஒரு முக்கோணம் பண்ணலாம் அதாவது என்னது அப்படின்னா இதை மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கோணம் கிடைக்குதா அதை சொல்றேன் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டையும் எட்டையும் சேர்த்து ஒரு முக்கோணம் நாலையும் ஆறையும் சேர்த்து இப்படி ஒரு முக்கோணம் பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ மொத்தம் எத்தனை வருது இதுலேயே நாலு வந்துருது ஏற்கனவே எட்டு இருந்துச்சு எட்டு ப்ளஸ் நாலு எத்தனை பன்னெண்டு முக்கோணம் இருக்கு சரிங்களா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு படத்தில் பன்னெண்டு முக்கோணம் இருக்கு ஸோ அடுத்த படம் இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ அதை பார்த்த மாதிரியே தான் இதில் பார்த்த மாதிரியே தான் இருக்கு இதில் ஒன்று ரெண்டு அப்படியே மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அப்படின்னு போயிடுச்சு சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த எட்டு வரைக்கும் போயிட்டோம் ஸோ அடுத்து வந்து இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் காம்பினேஷன் இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறையா போடுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அதை பார்த்த மாதிரியே தான் பாருங்கள் ரெண்டையும் மூணையும் என்ன பண்ணலாம் ஒரு காம்பினேஷன் பண்ணலாம் நாலு அஞ்சு அடுத்து ஆறு ஏழு இந்த ஒன்று எட்டு ஒரு காம்பினேஷன் போடலாம் சரிங்களா அப்போ எட்டு ப்ளஸ் நாலு வந்துருக்கு சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து வேற என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இருக்கு பார்த்தீங்களா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தே ஒரு முக்கோணம் போடலாம் பார்த்தீங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தே ஒரு என்ன இருக்கு பெரிய முக்கோணம் இருக்கு சரிங்களா அப்போ அது ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து இந்த நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இதை சேர்த்து ஒரு முக்கோணம் வரும் அடுத்து வந்து இந்த நாலு அஞ்சு ஏழு ஆறு இந்த இந்த ரெண்டு ரெண்டாக சேர்த்துக்கிட்டே வரீங்களா இந்த ஆறு ஏழையும் எட்டு இதையும் சேர்த்தீங்கன்னா இங்கிட்டு ஒரு முக்கோணம் வரும் சரிங்களா அடுத்து இது ஒரு முக்கோணம் வரும் அப்போ இதில் ஒரு நாலு முக்கோணம் வரும் ஸோ அப்போ மொத்தம் எத்தனை முக்கோணம் வந்துருச்சு பதினாறு முக்கோணங்கள் வந்துருச்சு ஸோ நான் சொல்கிறது புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு மூணு போட்டு காம்பினேஷன் பண்ண மாதிரி இந்த இதை ரெண்டையும் ஒன்றா எடுத்துக்கோங்க இது இதையும் இதையும் சேர்க்குறீங்க சேர்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கோணம் வரும் அப்படியே சுற்றி வந்தீங்கன்னா நாலு வந்துடும் சரிங்களா அப்போ மொத்தம் இதில் பதினாறு முக்கோணங்கள் இருக்குது சரி அடுத்த படத்தில் பாருங்கள் இதுலேயும் முக்கோணங்கள் எண்ணிக்கை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த படம் உள்ளுக்கு இருக்கிற படம் தான் மேலே ஃபஸ்ட்டு கணக்கில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த உள்ளுக்கு இருக்கிற படத்துக்கு மொத்தம் எத்தனை முக்கோணம் எத்தனை முக்கோணம் இருக்குது பன்னெண்டு முக்கோணம் இருக்குதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அப்போ அதை நம்ம இதை திரும்ப பார்க்க தேவையில்ல வெளியில் இருக்கிறத மட்டும் என்னவோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு சரிங்களா ஸோ அப்போ இதில் ஒரு எட்டு வருது அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுவீங்க சரிங்களா இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணாலும் ஒரு முக்கோணம் வருது அந்த கம்பைன்னா இந்த மாதிரி வருதா சரிங்களா ஸோ அப்போ இதை கம்பைன் பண்ணால் ஒரு முக்கோணம் வருது இதில் ஒரு முக்கோணம் வருது அப்போ இதில் ஒரு நாலு முக்கோணம் வருது சரிங்களா ஸோ அப்போ எட்டு நாளும் பன்னெண்டு முக்கோணம் வந்துருச்சு ஏற்கனவே நம்மகிட்ட எத்தனை முக்கோணம் இருக்குது பன்னெண்டு முக்கோணம் இருக்குது சரிங்களா அப்போ இப்போவே இருபத்தி நாலு முக்கோணம் வந்துருச்சு ஸோ அடுத்து இதில் வேறு என்ன முக்கோணம் பெரிய முக்கோணமாக வரைய முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும் சரிங்களா இதில் பெரிய முக்கோணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய முக்கோணம் வரையலாம் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி இங்கிட்ட என்ன பண்ணலாம் வரையலாம் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி என்ன வந்துருது அப்படின்னா ஒரு நாலு முக்கோணம் வந்துடும் சரிங்களா இங்கிட்ட வருது அதே மாதிரி இந்த பக்கட்டும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வரையலாம் சரிங்களா அப்போ இதில் ஒரு நாலு ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இருபத்தி நாலு இருந்துச்சு ப்ளஸ் ஒரு நாலு வந்துருச்சு ஸோ அடுத்து வேறு என்ன முக்கோணம் வரையலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை விட பெரிய முக்கோணம் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா செங்கோணம் முக்கோணம் வரையலாம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வரையலாம் சரிங்களா ஸோ இப்படியே வரைஞ்சிட்டே வந்தீங்கனாலும் இதுலேயும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு நாலு முக்கோணம் வருது சரிங்களா ஸோ இதுலேயும் ஒரு நாலு முக்கோணம் வருதா ஸோ அப்போ இப்படியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே இருபத்தி எட்டு வந்துச்சு இது ஒரு நாலு ஸோ அப்போ மொத்தம் எத்தனை முக்கோணம் அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு முக்கோணம் வரையலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதில் முப்பத்தி இரண்டு முக்கோணங்கள் வரையலாம் அடுத்த கேள்வி இந்த இது ஸ்டார் மாதிரி போட்டு அதை ரவுண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் எத்தனை முக்கோணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதை நம்ம கொஞ்சம் வேகமாக பார்க்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து முக்கோணம் தனித்தனியாக இருக்குது சரிங்களா அடுத்து இதை கம்பைன் பண்ண ஆரம்பிங்க ஒன்றையும் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணால் ஒரு முக்கோணம் கிடைக்கிது சரிங்களா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது இப்படியே ஒரு முக்கோணம் இருக்குது அடுத்து ரெண்டையும் மூணையும் கம்பைன் பண்ணால் ஒரு முக்கோணம் கிடைக்கிது மூணையும் நாலையும் கம்பைன் பண்ணால் அதே மாதிரி நாலு அஞ்சு ஆறு அதே மாதிரி இப்படியே கம்பைன் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் சரிங்களா எட்டு ஒம்பது ஒம்பது பத்து பத்தையும் ஒன்றையும் கம்பைன்
ஸோ இப்போ இந்த ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட்டை வச்சு இப்படி ஒரு முக்கோணம் பெரிய முக்கோணம் வருதான்னு பாருங்கள் ஸோ இது ஒரு பெரிய முக்கோணம் வருதா அடுத்து இந்த ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட்டை வச்சிங்கன்னா இப்படி என்ன வரும் ஒரு பெரிய முக்கோணம் வரும் ஸோ அப்போ ரெண்டு அடுத்து மூணு நாலு அஞ்சுக்கும் வரும் ஆறு வரையில் ரிப்பீட் ஆகிரும் அப்போ இதில் மொத்தம் அஞ்சு தான் வரும் சரிங்களா ஏற்கனவே நம்ம எத்தனை கண்டுபிடிச்சோம் இருபத்தி அஞ்சு கண்டுபிடிச்சோம் இது ஒரு அஞ்சு அப்போ எத்தனை ஆயிடுச்சு முப்பது ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ இப்போ வந்து மொத்தம் முப்பது முக்கோணம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வேறு எதுவும் காம்பினேஷன் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ வேறு என்ன காம்பினேஷன் இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஒரு இதை வச்சு இப்படியே வரையலாம் பாருங்களேன் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா ஒரு முனைப்பகுதி எடுத்து எத்தனை முக்கோணம் வரையலாம்னா ரெண்டு வரையலாம் இங்கே ஒன்று வரைஞ்சிட்டேன் சரிங்களா அடுத்து இதவே வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு முக்கோணம் வரையலாம் அப்போ எத்தனை வந்துருச்சு ரெண்டு வந்துருச்சு சரிங்களா அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிடுச்சு அடுத்து இதை வச்சு வரைங்க ஸோ இதை வச்சு வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு முக்கோணம் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு முக்கோணம் இருக்குது அப்போ முப்பத்தி மூணு ஆயிடுச்சு சரிங்களா ஸோ அடுத்து இந்த இதை வச்சே நம்ம வேறு எதுக்காவது வரையலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த கேப்புக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வரையலாம் இந்த இதையும் இதையும் கம்பைன் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வரையலாம் ஸோ அடுத்து வேறு என்ன கேப் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஒரே ஒரு கேப்பு தாங்க இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த இதை மட்டும்தான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வரையலாம் ஸோ அப்போ மொத்தம் எத்தனை முக்கோணம் இருக்குது அப்படின்னா முப்பத்தி அஞ்சு முக்கோணம் இருக்குது அப்படின்றத கணக்கு சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த இது வரைகிறது உங்களுக்கு புரியணும் சரிங்களா ஸோ இந்த கடைசியாக நான் வரைஞ்சது இந்த முக்கோணம் சரிங்களா ஸோ அதாவது இங்கேருந்து இப்படி போயிட்டு இந்த மாதிரி வருது சரிங்களா ஸோ அதாவது இந்த புள்ளி இந்த புள்ளி இந்த புள்ளி இது மூணை இணைக்கிது பார்த்திங்களா இது ஒரு முக்கோணம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மொத்தம் அஞ்சு முக்கோணம் வருது ஸோ அப்போ மொத்தம் எத்தனை முக்கோணம் அப்படின்னா முப்பத்தி அஞ்சு முக்கோணம் ஸோ இதை நான் சொன்னதை நீங்கள் வேகமாக வரைஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் சரிங்களா சரி அடுத்து வந்து பின்வரும் படத்தில் பத்தாவது அமைப்பில் எத்தனை புள்ளிகள் இருக்கும் என காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து கூட்டு தொடர் வரிசையாக அல்லது பெருக்கு தொடர் வரிசையானு பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இதில் ஒன்று இருக்குது இங்கே மூணு இருக்குது இங்கே வந்து எத்தனை இருக்குது மூணு ஆறு ஆறு இருக்குது சரிங்களா ஸோ அடுத்து இங்கே எத்தனை இருக்குது மூணு ஆறு ஆறு நாளும் பத்து இருக்குது சரிங்களா இங்கே எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் மூணு ஆறு ஆறு நாளும் பத்து பத்து பதினஞ்சு இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ ஒவ்வொன்றே எத்தனை கூடியிருப்பது இருக்குது இங்கே ரெண்டு கூடி இருக்குது மூணு கூடி இருக்குது அடுத்து வந்து இங்கே நாலு கூடி இருக்குது அடுத்து அஞ்சு கூடி இருக்குது இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பத்தாவது அமைப்பில் எத்தனை புள்ளிகள் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சரி அப்போ அப்படியே நீங்கள் பத்தாவது அமைப்பு வரைக்கும் என்ன பண்ணிடலாம் வரைஞ்சிட்டாலும் ஓகே தான் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ இப்போ என்னது அப்படின்னா ஒன்று மூணு ஆறு பத்து அந்த நம்பர் எழுதுறீங்களா ஒன்று மூணு ஆறு பத்து பதினஞ்சு ஸோ அடுத்து என்ன கூட்டணும் அஞ்சு கூட்டிட்டாங்க அடுத்து என்ன கூட்டணும் ஆறு கூட்டணும் அப்போ இருபத்தி ஒன்று ஆறுக்கு அடுத்து ஏழு கூட்டணும் இருபத்தி எட்டு அடுத்து ஏழு கூட்டியாச்சுன்னா அடுத்து எட்டு கூட்டுங்க முப்பத்தி ஆறு அடுத்து என்ன கூட்டணும் ஒன்பது கூட்டணும் நாற்பத்தி அஞ்சு அடுத்து பத்து கூட்டணும் ஐம்பத்தி அஞ்சு ஸோ நமக்கு என்ன கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பத்தாவது அமைப்பில் தான் ஸோ இதுதான் என்னது பத்தாவது நம்பர் இன்னி பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பத்தாவது அமைப்பில் எத்தனை புள்ளி இருக்குது ஐம்பத்தஞ்சு புள்ளி இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிள் தான் ஸோ அடுத்து அதே மாதிரி இந்த படத்துலையும் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த படத்தையும் அதே மாதிரி எழுதுங்க பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் எத்தனை இருக்குது ஒன்று இருக்குது அடுத்ததில் நாலு இருக்குது அடுத்ததில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்பது இருக்குது சரிங்களா மூணு ஆறு ஒன்பது இருக்குது அடுத்ததில் பார்த்தோன்னா நாலு நாலு லைன் இருக்குது அப்போ எத்தனை வரும் பதினாறு வரும் அடுத்து இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு அஞ்சு இருக்குது அஞ்சு அஞ்சு வருஷத்தில் இருந்துச்சுன்னா இருபத்தி அஞ்சு வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது என்னது ஒன்று ஸ்கொயர்ட் ரெண்டு ஸ்கொயர்ட் மூணு ஸ்கொயர்ட் நாலு ஸ்கொயர்ட் அஞ்சு ஸ்கொயர்ட் இருபத்தஞ்சு அப்போ பத்து ஸ்கொயர்ட் எவ்வளவுன்னு நமக்கு தெரியுமில்ல பத்து ஸ்கொயர்ட் எவ்வளவு நூறு ஸோ அப்போ பத்தாவது இடத்துல என்ன இருக்கும் நூறு புள்ளிகள் இருக்கும் ஸோ இது என்னது இந்த மாதிரி ஸ்கொயரில் கேட்காம அப்படியே ஸ்கொயரை படத்தில் கொடுத்து அப்படியே மாற்றி கேட்குறாங்க சரிங்களா சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து அடுத்த அமைப்பே வரைக அப்படின்னு சொல்லி இந்த புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ரெண்டு இருக்குது அடுத்து இதில் ரெண்டு இதில் மூணு இங்கே ரெண்டு மூணு நாலு இருக்குது ஸோ அப்போ அடுத்த அமைப்பில் என்ன இருக்கணும் இதில் ரெண்டு மூணு நாலு அடுத்ததில் அஞ்சு இருக்கணும் சரிங்களா அப்போ அதை வரைஞ்சிடலாம் ஏன்னா கேப்பில் கேப்பில் புள்ளி வச்சிடலாம் ஒவ்வொரு அமைப்பிலும் இந்த ம
உங்களுக்கு எத்தனை புள்ளி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ரெண்டாவது அமைப்புனா எத்தனை புள்ளி இருக்குது ரெண்டையும் மூணையும் கொடுத்தீங்கன்னா அதாவது அந்த காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது அமைப்புனா ரெண்டு ப்ளஸ் மூணுன்னு வருது சரிங்களா அடுத்து மூணாவது அமைப்புனா என்ன வருது ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் நாலு அப்படின்னு வருது சரிங்களா அப்போ நாலாவது அமைப்புனா எப்படி வரும்னு சொன்னால் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் அஞ்சு அப்படின்னு வரும் கொடுத்துருக்க நம்பரோட ஒன்று கூட போகணும் அப்போ இதில் எப்படி வரும் அப்படின்னா ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு எது வரைக்கும் போகும் அப்படின்னா இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் போகும் ஏன்னா கொடுத்துருக்க இருபத்தி ஐந்தாவது அமைப்புனா இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் போகும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து நம்ம இயல் எண்களின் கூடுதல் அப்படின்ற ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா ஒன்னிலிருந்து இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் இயல் எண்களின் கூடுதல் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சா அதுல இருந்து ஒன்னை கழிச்சிட்டீங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஒன்னிலிருந்து இருபத்தி ஆறு வரை இயல் எண்களின் கூடுதல் வந்து என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இருபத்தி ஏழு சரிங்களா ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைடட் பை டூ இப்போ இதை அடிச்சு கொடுத்தோம்னா பதிமூணு ஸோ அப்போ பதிமூணையும் இருபத்தி ஏழையும் பெருக்கிட்டு ஒன்றை கழிச்சிட வேண்டியதான் பதிமூணு இன்ட்டு இருபத்தி ஏழு பெருக்கணும்னா மூவேலா இருபத்தி ஒன்று மீதி ரெண்டு இதை கூட்டினீங்கன்னா ஏழு ரெண்டும் ஒன்பதுன்னு வரும் அடுத்து இருபத்தி ஆறு ஸோ அப்போ கூட்டினீங்கன்னா ஒன்று அஞ்சு மூணு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று எதை மட்டும் கழிச்சிடலாம் ஒன்றை மட்டும் கழிச்சிடலாம் ஏன்னா இயல் எண்ணம் கொடுத்து ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ அதை கழிச்சிட்டிங்கன்னா எவ்வளவு இந்த அமைப்பில் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா முந்நூற்றி ஐம்பது புள்ளிகள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் டிஎன்பிசி கணக்கில் கேட்குறதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஏன்னா இதுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பின்வரும் படங்களில் எத்தனை சதுரங்கள் உள்ளன அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இதில் எத்தனை சதுரம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்லணும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் பாருங்களேன் இதில் ஒன்று அடுத்து ரெண்டு மூணு நாலு இருக்குது ஸோ இது மாதிரி எத்தனை இருக்குது மொத்தம் நாலு இருக்குது அப்போ மொத்தம் எத்தனை வந்துடும் இதிலேயே பதினாறு சதுரம் வந்துடும் சரிங்களா புரியுதா புரியலையா இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அதே மாதிரி நாலு நாலும் பதினாறு சதுரம் வந்துடுது சரிங்களா ஸோ அது போக வேறு என்ன சதுரம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன சதுரம் இருக்குது இது ஒரு சதுரம் பெரிய சதுரம் ஒன்று அடுத்து இது ஒரு சதுரம் பெரிய சதுரம் ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ அப்போ பதினாறு ப்ளஸ் நாலு மொத்தம் எத்தனை சதுரம் இருக்குது இருபது சதுரங்கள் இந்த படத்தில் இருக்குது சரி அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் இதில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ இதில் வந்து மொத்தம் எத்தனை சதுரம் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெளியில் இந்த கட்டம் கட்டமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சதுரம் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அடுத்து இந்த சதுரம் ஒன்றையும் சேர்த்துக்கங்க சரிங்களா இது ஒரு சதுரம் அப்போ மொத்தம் இதில் வந்து நார்மலாக பார்க்கையில் நமக்கு தெரிகிற சதுரங்கள் எண்ணிக்கை வந்து அஞ்சு வந்துருச்சு ஸோ வேறு என்ன உள்ளுக்குள்ள சின்ன சின்ன சதுரமாக ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி என்னென்ன சதுரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ குட்டி சதுரங்கள் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னது குட்டி சதுரங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இங்கே ஒரு சதுரம் இங்கே ஒரு சதுரம் இங்கே ஒரு சதுரம் இங்கே ஒரு சதுரம் அப்போ இது ஒன்று ப்ளஸ்ஸு இதுக்குள்ளே ஒன்று இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ இது மொத்தத்துக்கு எத்தனை இருக்குது அஞ்சு இருக்குது சரிங்களா அப்போ நம்ம ஏற்கனவே வெளியில் அஞ்சு பார்த்தோம் அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அது போக இந்த ஒரு சதுரம் சரிங்களா அப்போ இது ஒரு அஞ்சு இங்கே ஒரு அஞ்சு அப்போ மொத்தம் எத்தனை இருக்குது இதில் சதுரம் பத்து சதுரங்கள் இருக்குது சரிங்களா அடுத்து வந்து கீழே உள்ள படத்தில் எத்தனை வட்டங்கள் வட்டத்தை கரெக்டாக என்னங்கன்னா போதும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு நடுவில் ஒரு வட்டம் இருக்குது ஏழு வட்டம் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியானது தான் ஸோ ஏன்னா அப்படியே படத்தில் நீங்கள் நம்பரை போட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பின்வரும் படங்கள் அமைய பயன்படுத்தப்பட்ட குறைந்த அளவு நேர்கோடுகளின் எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா குறைந்த அளவு நேர்கோடு எத்தனை நேர்கோடு போட்டால் இந்த படத்தை வரைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஏதாவது இந்த ஒரு கோடு அடுத்து இந்த ஒரு நேர்கோடு அடுத்து வந்து மூணு நாலு அஞ்சு கோடு போட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி இங்கிட்டு ஒரு அஞ்சு கோடு போட்டோம்னா வந்துடும்ல ஸோ இந்த இந்த ஒரு கோடு ஒன்று அடுத்து வந்து என்னது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு கோடு போட்டிருக்காங்க ஸோ இது போட்டால் வந்துடும் அவங்க மொத்தம் எத்தனை கோடு இருந்தால் போதும் இதில் பத்து கோடு இருந்தால் போதும் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி இதில் கேட்குறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வெளியில் ஒன்று ரெண்டு மூணு கோடு போட்டு தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது அடுத்து வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கோடை பாருங்கள் இது வந்து ஒரு நாலு இந்த லைன் வந்து அஞ்சு இந்த லைன் வந்து ஆறு போ
சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட் டேம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நியூ புக்கில் முடிச்சிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்துருக்கது எல்லாமே நம்ம டிஎன்பிசி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் பார்த்துருக்கோம் கொஞ்சம் வேகமாகவே பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா சிக்ஸ்த்துன்றதுனால ஸோ நீங்களும் கொஞ்சம் வேகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்